ni kama nina mambo mawili kwa wakati mmoja nasema roho mtakatifu kanisani na kwa nini tunakuja kanisani labda niunganishe hivyo amen tutasoma maandiko yetu kutoka kwenye kitabu cha waebrania <coughs> Waebrania sura ya kumi Amen. Waebrania sura ya kumi tukipapata nitaomba naomba tuombe Mungu wetu wa thamani baba yetu mpaji wa kila kitu chema tuko mbele zako mfalme tukijinyenyekeza kwako uje e roho mtakatifu ukanene nasi tunaachia nafsi zetu baba uwepo ni pako tujalie kuondolea mbali kila wazo la ulimwengu na kila cha ulimwengu ambacho kingeweza kuja mawazo ni mwetu tukiwa humu ndani baba kila pepo ambaye ujihudhurisha ibadani asiwepo mmoja atakayekuwa na ushawishi juu yetu. Hebu roho wako mtakatifu atawale kila hali. Amen. Tuko mahali hapa baba tukikungoja wewe kwa sababu wewe ndiwe tegemeo letu. Ni peke yako baba ambaye pasipo wewe sisi hatuwezi kuishi. Ulituita katika kweli yako na baba neema yako ingali inatushikilia hata sasa basi tunajiachia mikononi mwako tukiomba utawale yote na maandiko tutakayoyasoma wewe mwenyewe ukayafasiri mioyoni mwetu katika jina lako Yesu Kristo tunaomba ondoa e, nijalie kuondoka njiani wewe mwenyewe upate kusimama na kuhudumia kondoo wako naomba kwamba baba utafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo amen mtasoma hmm, mstari wa 24 na wa 25 24 na mstari wa 25. Na maandiko yanasomeka hivi. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhudumiana katika upendo na kazi nzuri. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Mungu aongeze baraka kwa kusomwa kwa neno lake. Tunaweza kukaa. Amen. Sasa hapa tuna, e, andiko hilo linatuonyesha ya kwamba Wakristo hukusanyika pamoja. Amen. Andiko hilo linatuonyesha ya kwamba Wakristo wana desturi ya kukusanyika pamoja. Na katika kukusanyika kwao pamoja wanatimiza jambo hili la mstari wa 24 tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhudumiana na ku nimesema kuhimizana eh? hata kuhudumiana ipo ukienda kwenye maandiko mengine bado utaipata sana lakini tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo kwa mkristo kumbe anahitaji kuhimizwa eh? kuna wakati mmoja nakumbuka nilihubiri somo hapa mnakumbuka kuhusu kuhimizana E mkristo ni mtu ambaye anaita usipo kuna kuhimizana na mtu unayemuhimiza maana yake kuna anaweza akalegea mahali akilegea mahali mwenzake anamuhimiza amen tunahimizana lakini yote hayo yakifanyika kwa nini kwa upendo bwana wabariki sana upendo ndicho kitu kikubwa amen mungu wabariki sana e... Sikia Sikia hii hapa nifasirie. Hii ni ujumbe ni uh, God's pro, God God projecting hapa si someke vizuri okay. Askiza eh? Anasema Mungu 
wabariki. Niwe rare. Asema one poet wrote it like this. Ah uh, mwandisha m- mshairi mmoja. Mshairi mmoja aliandika akisema hivi. In the ocean was all ink. If sorry, if the ocean was all ink. Kama bahari yote ingekuwa ni wino. Bahari na iwe wino. If the ocean was all ink kama bahari ingekuwa ni wino and the skies was a parchment na mbingu zote ziwe karatasi and every stalk on the earth was a quill na miti yote duniani iwe kalamu and every man a scribe by trade na kila mtu duniani awe mwandishi tena sio mwandishi tu a scribe by trade yani kazi yake iwe hey, ndio hiyo yani hey. yani ndio ndio ajira yake. yake au kazi yake Eh. Hey. Mm. To write the love of God above kuandika upendo wa Mungu angani would drain the ocean dry. Ungeikausha bahari yote. Oh could, could the scroll contain the whole eh uh, those stretched from this ngoja niache hii niruke huko nini. Ever since by faith I saw that stream tangu zamani kwa imani nilipoona hilo 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 hicho kijito hicho thy flowing wounds supply ikikitoka iki kwenye ma, vidonda vinavyobubujika damu redeeming love has been my theme upendo wa Mungu umekuwa ndio wimbo wangu and it shall be till i die na utaendelea kuwa hadi nitakapokufa and i think Naami nafikiri one of uh, one and I think if one thing is needed in the great universal church Nafikiri kwamba kama kuna kitu kimoja kinachohitajika katika kanisa lote la Mungu duniani Amen hmm. I think if one If one thing is needed in the great universal church of God tonight Naf- is love. Nafikiri kama kuna kitu kimoja kinahitajika katika kanisa lote kuu la Mungu duniani usiku wa leo ni upendo. We do not need other things as much as we think we do. Hatuhitaji mambo mengine yote kwa wingi kama vile tunavyofikiria. And all these other things na mambo yote hayo mengine our emotions misisimko yetu our gifts karama zetu they are wonderful ni nzuri and to god we give praise na mungu tunampa utukufu kwa ajili yake but if those gifts are not governed by love lakini karama hizo kama haziongozwi na upendo then they are not effective basi hazina maana love should govern the home upendo unapaswa u, utawale, u, utawale nyumbani nyumbani upendo ndio unapaswa utawale ndio kwa nini upendo unahitajika kwa sababu kuna manyonge na madhaifu na makosa mengi ambayo watu wanayo hata nyumbani mm. hata mume na mke mm. nyumbani kama hakuna upendo Mungu abariki sana. Kama hakuna upendo wa mwezi kwenda. Ndiyo. Lazima mmoja afukie shimo la mwenzake. Ndiyo. Amen. Kama kila mmoja atakuwa anamtafuta mwenzie makosa, hamfiki popote. Kwa sababu asubuhi hadi jioni kila mmoja atakuwa ni mpagani kwa mwenzake. Amen. Amen. Love should govern the home. Upendo anapasa utawala nyumba. Love is the greatest force that was ever put into the power of man. Upendo ndio nguvu iliyo kuu sana kuliko zote iliyowahi kuwekwa ndani ya mwanadamu au uweza wa mwanadamu. Ndani, ndani ya uweza wa mwanadamu. Hmm. Amen. Amen. A home that's not disciplined by love. Nyumba ambayo haijaadhabishwa kwa upendo. Aha. Nyumba inapaswa iwe disciplined adabishwe na upendo. Is not much of a home. Hiyo si nyumba kabisa. Hamna kitu. Amen. Na unajua nyumba nyumba kwa maana ya nyumbani 
na nyumba jengo ni vitu viwili tofauti hatuzungumzii jengo tunazungumzia nyumba amen uwe unapanga uwe unalala chini ya mti una nyumba kama kama una familia una nyumba bwana wabariki sana kama uko peke yako basi nyumba yako ni mwili wako mwenyewe amen if the husband and wife kama mme na mke doesn't solemnly love each other hawapendani pamoja kwa that amen mm. hawapendani mmoja kwa mwingine kwa that mm. they cannot trust each other hawawezi kuaminiana moja kwa mwingine kama hampendani hamwezi kuaminiana mm. na mnaweza mkawa mnapendana lakini kuonyeshana upendo ni lazima unajua kuna upendo wa siri upendo wa siri hauna faida yoyote yani ukinipenda kisiri siri tena <laughs> kupenda kindani ndani <laughs> na unionyeshi haina maana yoyote kama unanipenda lazima nijue unanipenda amen amen kama nakupenda lazima nikujulishe ninakupenda hakuna upendo wa kisiri siri hata kristo hatuwezi kumpenda kinamna namna hivi kwa sababu hapa tunazungumza mambo ya kanisani pia Nabii anasema kama unampenda Mungu Bwana wabariki sana. Yaani kama unampenda Mungu kwa vyovyote vile. Amen. Utawapenda hata watoto wake. Amen. Hasa upendo lazima muone, uwe ni kitu kinaonekana, yani uwezi kuwa na upendo wa kisirisiri. Amen. Nasema mimi mtu nampenda lakini eh, hata hivyo akikuomba kitu fulani Mungu awabariki sana unampa tu aote moto. Ah. Lazima upendo uwe kitu kitu kinachoonekana. Hmm? If the husband and the wife doesn't solemnly love each other, kama mme na mke hawapendani moja kwa mwingine kwa they, dhati, they cannot trust each other. Hawawezi kuaminiana. Amen. Bwana wabariki sana. Unajua kuaminiana ninatangazwa ni, ni kwamba mnapendana. Kupendana na kuaminiana vinaenda sambamba. E, unajua neno linatukataza. Amen. Lakini sasa sheria nayo ni sheria huwa ni mbaya. E, ila sheria ikikutana na mtu mtu mwenye upe, upendo ukiwepo una uwezo wa kuituliza sheria. Kwa sheria kwa sheria neno linasema uwezi hata kama wewe kama mimi hapa siwezi kuongozana na mke wakasaja yani nikampakiza kwenye gari nikamsindikiza ubungo tukiwa peke yetu si, si sheria inasema hivi eh <laughs> sheria inasema hivyo eh lakini ukifuata sana hiyo utapitundukia mipaka Yaani useme sasa ni marufuku ni dhambi sio sameheka. Kupakiza kumpa dada lift yetu umemkuta njiani unasema dada samani niko peke yangu. Uwezi kupanda hii gari wewe panda tu dala dala mimi napita. Si mnanielewa ninachokizungumza eh. <laughs> Kwa hiyo kuna vitu vingine vya namna hiyo. Mungu awabariki sana. Siku moja ni ni nilimpakiza nilimpa lift dada mmoja hapa hapa sasa ilikuwa kuna mahali nampeleka alikuwa na haja fulani sasa aka, alikuja nyumbani ngambia basi ngoja nikupeleke kwa hiyo nikamwambia panda kwenye gari twende nilipoondoka naye <laughs> labda Miriamu ajui lakini Miriamu akamwambia mke wangu akamwambia eh hey, mama wewe una moyo yani <laughs> Mimi mke wangu siwezi kukubali aondoke na mtu hivi. <laughs> Mungu awabariki sana. Lakini sasa unaona upendo upendo ukifika mahali pake unauua sheria. Unaziua hizo sheria, sheria zinakufa. Sheria tunaziweka kwa sababu watu hawana upendo. Mtu ampendi mkewe kwa hiyo akibebana na dada naye anaanza kufikiri vinginevyo. Na hakuna kuaminiana. Bwana wabariki sana. Okay. Haya ni mambo ya kanisani. Ndio uzuri hayo tunayozungumza sasa mambo ya kanisani. Lakini naendelea. Ngoja nisome kidogo hapa tena. Anasema hivi. Eh, Umepapotea? Uh, 
mahali pengine ngoja niache tu anasema pia love should govern the church hata kanisa linapaswa kuongozwa na nini na upendo amen kwa hiyo tunakuja kanisani tuna sababu za kuja kanisani amen na kanisa si dhehebu hatuzungumzi tu kanisa bora kanisa kuna watu wengi leo wako panapoitwa kanisani lakini sio kanisani. Amen. Wameenda kufanya ibada ambazo sio za kiungu. Mungu wabariki sana. Tunajua kanisa la Mungu lazima liongozwe na Roho Mtakatifu. Alipaswa kuongozwa na kamati. Alipaswa kuongozwa na halmashauri. Hapana. Iwe ni Roho Mtakatifu anayeliongoza kanisa. Amen. Na kwa sababu hiyo nitaka nisome nukuu fulani ambayo niliisoma ndio sasa niingie kwenye kitu ambacho nataka kuzungumza Bwana wabariki sana Tuliso, kuna hii nukuu niliisoma siku ya Jumatano juma kama si Ijumaa nataka nirudie hizi nukuu mbili Inasema hivi the, ni the on coming storm dhuruba ijayo para 20 The church doesn't make you a Christian. Kanisa halikufanyi kuwa Mkristo. Na tulia hiyo iingie. The church kanisa doesn't make you a Christian. Halikufanyi wewe kuwa Mkristo. Amen. The church kanisa only helps you to be a Christian. Inakusaidia tu uwe Mkristo. Kanisa halikufanyi Mkristo lakini linakusaidia uwe Mkristo. Amen. Kwa hiyo Ukristo wako kanisa lina msaada kwa Ukristo wako. Amen. Ingawa halikufanyi Mkristo lakini linakusaidia uwe Mkristo. Helps you to remain what you have been born into. Linakusaidia wewe udumu katika kila ambacho umezaliwa ndani yake. Na tunazaliwa ndani wapi? Katika roho mmoja, sisi sote tulibatizwa. Tunazaliwa katika Kristo. Kristo. Kwa hiyo kanisa linakusaidia kudumu katika hicho ulichozaliwa ndani yake. Helps you to contain your experience. Linakusaidia wewe uweze kubeba ule tukio ama uzoefu wako sasa. Amen. Amen. Linakusaidia kubeba uzoefu wako kama Mkristo. Mm. Amen. While you are fellowshipping together unapokuwa unafanya ushirika pamoja with the brethren of like precious faith na ndugu wenye imani ya thamani pamoja nawe Amen Ndiyo. inakufanya linakufanya uweze kushikilia Amen uzoefu wako kama Mkristo wakati unapo unapokusanyika na wakristo wengine ndugu wengine wenye imani ya thamani kama yako kule kuwa pamoja na ushirika kuna ku kuna kuhifadhi amen kuna kudumisha katika hali yako ya ukristo amen tuko pamoja lakini nabii alitupa kitu ambacho kinaitwa utaratibu wa kanisa church order amen ambapo katika church order anasema hivi Utaratibu wa kanisa. Now I want to speak to you this morning on uh, uh, parable. Sasa nataka nene na ninyi asubuhi leo kuhusu mfano on some some way that even the the most the most unchurched person katika ya fulani ambayo hata wale watu ambao hawajakanisika vizuri. Yaani hawajafanyika hawajakanisika hawajafanyika wa kanisa vizuri the most unchurched amen anasema hivi nirudie that even most unchurched person in here would be able to understand kiasi kwamba hata wale watu ambao hawajakanisika vizuri ndani humu wataweza kuelewa kumbe watu wanatakiwa wakanisike Tunakanisika hapa 
alafu tunakanisika ndani yake kwa sababu ukikanisikia hapa peke yake umekwisha ukikanisika kipawa utabaki kipawa unapaswa ukanisike ndani ya Kristo amen okay anasema hivi uh, now sasa we come to church na kuja kanisani to better ourselves kujiboresha wenyewe hiyo maana yake unapokuja kanisani unakuwa mtu bora sasa niulize swali watu bora wanapatikana wapi kanisani kwa mujibu wa neno watu bora kwa mujibu wa nabii watu bora wanapatikana kanisani Hebu ni mkitaka kujua hilo ni kweli wewe unakuja kanisani kila wakati kila wakati. Alafu kule mtaani una tabia mbaya. Unajua watu watakachokuambia? Si hata tuelewi kanisani unaendaga kufanya nini. Hawaulizi hivi. Kusema hivi unaendaga kanisani kutafuta nini? Kwa sababu watu wa kweli wao ni wako mtaani, lakini wanakutarajia wewe unaenda kanisani. Uwe mtu mzuri. Uwe bora kuliko wao. Hasa wewe na wao leno moja wanakuuliza unaendaga kanisani kutafuta nini? Lakini mtu mwingine pia anasema eh I say yule jamaa hey, yule ni mtu wa kanisa kweli kweli. Umuinguezi huwezi kuongea naye mambo ya kipuzi. Ni mtu wa kanisani. Wapagani kabisa wanakuambia yule ni mtu wa kanisani kweli kweli. Wanajua kanisani kuna faida. Amen. Anasema we come to make ourselves a uh, better people tunakuja ili tufanyike watu bora zaidi amen hmm. better christians wa kristo bora zaidi wa kristo bora zaidi ni wale wanaokuja kanisani wale wanaenda kanisani kwa hiyo tunakuja kanisani tupate kuwa wa kristo bora zaidi amen better citizens raia bora zaidi amina hmm. tunakuja kanisani tupate kuwa raia bora zaidi raia wa Tanzania bora zaidi hmm. sio kesi serikali za mtaa kesi nani kwa mjumbe kila siku kila siku sio raia mzuri amen amina amen. unaendesha Samani. Unaendesha pikipiki bila leseni, gari bila leseni. Ndio, Mkristo hapasi kuendesha pikipiki bila leseni na gari bila leseni. Ndio. Amen. Mimi namkumbuka mmoja alipata ajali. Sasa kwa polisi, pikipiki haina bima. Nani leseni hana. Si nini? Yaani ma, ma, makorokoro chungu zima sasa anasema munisaidie sasa tunakusaidia vipi maana wewe zungumza na polisi kwa sababu wewe ni mwenzao muhongane hela unyamalize mwenyewe sisi tunakusaidia vipi <laughs> wakati wewe muhuni umekuja kanisani hubadiliki bwana wabariki sana better citizens raia bora zaidi better fathers baba bora zaidi hey! Yaani watoto mkiona baba haji kanisani, mwanzo unaenda kanisani utatusumbua. Baba bora ni yule anayenda kanisani. Amen. Na kwa baba bora zaidi. Amen. Good better fathers, yani wakuwa baba, baba bora, bora zaidi. zaidi. Yaani maana yake pale asiyekwenda kanisani na wewe unaenda kanisani watoto wako waweze kutofautisha kwamba wana baba mzuri kuliko baba huyu mwingine. Beta mothers mama bora zaidi hey, na wa mama mama bora zaidi mpaka mtoto anajua Beta neighbors jirani bora zaidi sio kila siku unasogeza nani kama ki, kama kiwanja ki... <laughs> ugomvi wa mipaka mimi nakumbuka wakati mmoja ndugu mmoja walikuwa kuna mahali alinunua kiwanja sasa yule mwingine jirani yake sasa ambaye ni asiyeamini akaanza kulalamika kwamba kwamba bwana huyu anasogeza ana mpaka yani anachukua ana eneo langu 
Sasa tukaenda kwenda kusurisha. Mungu awabariki sana. Sasa sisi tukasema we ndugu, we ni mwaminio. We ni mmiliki wa ulimwengu mzima. Unagombania kwa kipande ka futi tatu? Wewe mwachie, asema haa yuwezekani. Mimi siwezi kuachia haki yangu. Nikasema eh eh hapa mimi nifikiri na Mkristo. Mesio. Bwana awabariki sana. Mkristo hata gombania yani e, ku, yani kupita kiasi yani futi mbili Si unamwambia tu kuna mmoja mimi tuliwahi wakati mmoja kugombania nimwambia ah okay nadhani mimi ndio nilikosea sasa hebu onyesha ni wapi vile akaonyesha kisa basi sasa weka alama mwenyewe basi nilikuwa mmemalizana kuna shida gani Bwana awabariki sana Kwa hiyo tunakuwa na raia na, na, na jirani bora zaidi we come because Christ has told us tunakuja kwa sababu Kristo ametuambia if we would come kwamba kama tungekuja ask anything in his name na kuomba chochote kwa jina lake where we are assembled together as many as two or three mahali tulipokusanyika kiasi cha watu wawili ama watatu he would be with us and he would grant it to us angekuwa pamoja nasi na kutujalia mahitaji yetu Amen. Amen. So what could be any more? Hivyo basi ilingekuwa jambo bora be any better to us today. Jambo ingekuwa bora vipi ama ingekuwa bora zaidi namna gani kwetu leo? Than to know that we are at the church kuliko kujua kwamba tuko kanisani. Yaani anasema ni jambo gani bora sana tungelipaswa kuwa nalo zaidi ya kujua kwamba tuko kanisani we have the church tuko kanisani for to embed ourselves kwa ajili ya kujiboresha wenyewe Yaani ni jambo zuri sana kufahamu kwamba nakuja kanisani kwa ajili ya kujifanya bora Liwe ni kusudi la kila mtu moyoni mwake kwamba kuwepo kwangu kanisani nataka kujiboresha zaidi Mungu awabariki sana Amen to broaden our understanding kupanua ufahamu wetu ufahamu pia kanisani unapanuka Amen Tunapokuja kanisani tunapanua ufahamu Amen Chukua ujumbe soma tu mwanzo mpaka mwisho Kuna vitu utavipata wewe si ni Mkristo kuna vitu utavipata Alafu hebu acha ujumbe huo huo mtu mwingine aje hapa mhubiri asimame nao kasori asimame nao mtu yoyote tumhubiri aanze kusoma zile zile sehemu ulizosoma unaona eh hey, hili kwa nini sikuliona ai 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 na lile ufahamu wako unapanuka kwa sababu ni mpango wa Mungu ni mpango wa Mungu Bwana awabariki sana kwa hiyo kanisani tuna tunajiboresha sisi wenyewe tunakuwa bora zaidi na wakati huo huo tunapanua ufahamu wetu lakini wakati huo huo tunapata hiyo fursa nyingine ya kuhimizana sisi kwa sisi kutiana moyo na kadhalika Mungu awabariki sana tuko pamoja eh? <clears throat> sasa huyu Roho mtakatifu anafanyaje kazi pia kanisani ni vizuri tukaangalia mambo machache <clears throat> Bwana awabariki sana. Unajua huenda ikawa kidogo kuna wakati mgumu wakati mwingine. Hili nilikuwa nazungumza la kuja kanisani kila mtu ataelewa. Hata yule mtu ambaye sio hayuko unchurch yani ni, ni unchurched hajawa churched vya kutosha ameelewa bila shaka. Mungu awabariki sana. Lakini tunataka tu, tu tunaweza kusonga mbele kidogo zaidi. Amen. Tunapo uh, songa mbele kidogo zaidi tunaangalia kitu hapa ni mimi nat, najua jambo moja sisi hapa waaminio wa ujumbe wa saa hii hebu niwaulize swali na nabii alitumwa akaja akaja na mivuto mitatu nataka ni tu, tuone jambo fulani hapa nabii alikuja na mivuto mitatu inaitwa mi, uh, three pools alikuja na mivuto mitatu ile mivuto ni kama mvuvi anavuta nyavu mara ya kwanza ya pili mpaka ya tatu sio 
Kwa hiyo alikuja na huduma yenye mivuto mitatu. Mvuto wa kwanza ulikuwa tunajua ni ule ambao alikuwa anashika mkono wa mtu. Si ndio? Halafu kuna tokea ishara kwenye mkono wake kujua huyo ana ugonjwa gani. Nimewahi kulizungumza hapa nikasema huo ulikuwa mvuto wa mwili kwa mwili. Ulikuwa ni mwili ukishikana na mwili mwingine kutoa msaada kwa mwili mwingine. Ilikuwa ni huduma ya mwili kwa mwili. Amina. Mvuto wa pili ukawa ni kupambanua siri za moyo. Na siri na mawazo ya mtu yote yako katika moyo wake na hapo ni katika roho yake. Kwa hiyo ya pili ikawa ni roho ikisaidia roho. Kwa sababu mtu ame, yuko sehemu tatu ana mwili nafsi na mwili roho na nafsi. Kwa hiyo tunaanzia mwilini ilikuwa mwili kwa mwili. Baadaye akaenda hatua nyingine akapambanua siri za mioyo. Hapo alikuwa amegusa roho. Mvuto ngapi? Wa pili. Lakini mvuto wa tatu, unajua mvuto wa pili ulikuwaje? Mvuto wa pili anakueleza siri za moyo wako, mambo ambayo ni siri. Hata mambo uliyoyafanya ukiwa utotoni na kila kitu, unaitwa upambanuzi wa siri za mioyo. Kuna tofauti kubwa kati ya upambanuzi wa roho na upambanuzi wa siri za mioyo. Amen. Upambanuzi wa roho kila mtu anapaswa awe nao. Lakini upambanuzi wa siri za mioyo hiyo inaitwa inaitwa uh, ni ni huduma ya mwana wa Adam. Kwa hiyo mvuto wa pili ulikuwa ni huduma ya mwana wa Adam. Na huduma ya mwana wa Adam ilikuwa ni roho kwa roho. Kama iliyofanyika kwa mwanamke kisimani. Kwamba walianzia mwilini, nipe maji nini? Mwili kwanza. Yule akasema, ah, ah kwanza sisi ka, kwa kulingana na hizi kabila hatuchangamani na Wayahudi sisi wa Samaria. Bado hapo wako mwilini tu. Amen. Yesu akaenda juu kidogo akasema, "Light mimi mwenyewe ninayo maji ambao nikikupa hautarudi tena kuteka hapa." Akasema, ah, "Bado mwanamke akawa mwilini." Hapa wewe hata sioni hata chombo cha kuchotea na kisima ni kirefu. Unawezaje unipe maji wewe utanipaje maji? Mungu abariki sana. Baadaye akamwambia mimi hayo maji yangu mimi nikikupa wewe hata hautakuja tena kuteka na kadhalika na kadhalika waliendelea hivyo mnajua. Mpaka mwisho wake akamwambia sasa hayo maji hayo unayosema wewe kwamba ukinipa mimi nisirudi hapa. Mimi naona kubeba mitungi kumenichosha. Sasa nipe hayo akamwambia sawa mimi nimekubali nitakupa ila hebu kamuite mmeo akawa mwazi akasema sina mume sema basi umesema vizuri kwa sababu umekuwa nao watano na uliye naye sasa sio wako kwa umekuwa na watano sasa una wasita sasa hapa kulikuwa na mwanaume wa saba akasema hmm? ya mkini wewe ni nabii kwa hiyo wakapanda kiwango pole pole paka mwisho wake akamtambua kuwa si nabii tu bali sasa ni masihi mnafahamu hilo huo hiyo ni mvuto wa pili bwana wabariki sana mvuto wa pili ulimpeleka ulimpeleka mahali pa kusema wewe unabii mvuto wa tatu ukamtambulisha kwamba huyu ndiye yule mpaka mafuta ni Mungu mwenyewe ni neno lililofanyika mwili sasa sisi tumeitwa tuko hapa tukiwa tumekamatwa na mvuto gani ndio swali langu kuwa mwaminio wa ujumbe leo unaletwa hapa na mvuto wa, wa kwanza mvuto wa pili mimi hata unipambanue siri za mioyo mpaka za namna gani ukimaliza kama huongei neno hujanikamata hiyo ndio sababu tuliwakataki na makuta Amen. Amen. Sasa sisi tulikamatwa na mvuto wa tatu. Mwaminio halisi anakamatwa na mvuto wa tatu. Amen. Na mvuto wa tatu ni nini? Hebu nisome. Sikilize. Hapa uh, anasema hivi. Anasema hivi. And remember, nakumbuka. The third pool was the opening of them seven seals. Ule mvuto wa tatu ulikuwa ni kule kufunguliwa kwa ile miuri saba. 
to reveal the hidden truth kufunua ile kweli iliyofichwa that's been sealed in the web ambayo ilikuwa imetiwa muhuri ndani ya neno amen amen notice galia the very day when this messenger not when he starts on siku ile ile ambayo mjumbe huyu si wakati anapoanza but when he begins to declare his message bali anapoanza kutangaza ujumbe wake si Naona the first pool healing, wa kwanza healing uponyaji second pool prophesying mvuto wa pili unabii third pool the opening of the word mvuto wa tatu kufunuliwa kwa neno the mysteries revealed siri zikifunuliwa amen mvuto wa tatu ni kufunuliwa kwa siri kinachotukamata hapa hatutoki kinachosababisha hatuachilii ujumbe ni siri zilizofunuliwa kwetu amen hizo ndizo ukizikisha funuliwa zinakukamata ungoki sasa maana yake ni kwamba wewe umekamatwa na mvuto wa tatu amen na mvuto wa tatu ni mkamilifu amen kwa sababu kwanza kumbuka mvuto wa tatu hizo siri zinafunuliwa neno linafunuliwa mnisikize vizuri hapo ndipo pana ishu. neno linafunuliwa kwa neno nifafanue neno linafunuliwa kwa mtu ambaye yeye mwenyewe ni neno kama wewe hukua neno sahau kuhusu kufunuliwa neno eh ni kama amnipatie yani wewe uwe neno kwanza Hebu ngoja niwaambie. Ujumbe haukuja ili utufanye tuwe neno. Tulikuwa neno kabla ya kupokea ujumbe. Amen. Mtaelewa tu. Tulikuwa ndani yetu kuna neno la Mungu kabla kabla ya kupokea neno. Lazima wewe mwenyewe ndani yako kwa asili yako uwe ni neno kwanza. Ndio neno litakutafuta kwa sababu Yesu alikuja kutafuta Amen. Alikuja kufanyaje? Kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kilichopotea maana yake kilikuwa mahali fulani anapopajua na anakijua. Tuko pamoja. Kwa hiyo mtu lazima uwe wewe mwenyewe. Lile andiko nimekuwa nalisoma mara kwa mara. Yesu anawaambia wale jamaa, ninyi amwezi kulielewa neno langu kulifahamu kwa sababu hebu tupasome. Twendeni tu tupasome ni ni Yohana eh Yohana sura ya nane Hm Ni Yohana nane Hebu tuone huu mjadala wa watu hawa na Yesu Yohana sura ya nane Mungu atusaidie Hm sura ya nane Asema kwa kuwa neno langu halimo ndani yenu. Nane ngapi? Tafina sita eh? Sawa. Bora tu tusome hapo maana mabichano haya yalikuwa marefu. Unajua hiki kisa ni kirefu sio? Na hao ni watu wanaitwa Wayahudi walio muamini. Mstari wa 30 Hebu tuanzie 31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, "Ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru." Wakamjibu, "Sisi tuuza wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru?" Yesu akajibu, "Amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi." wala mtumwa hakai nyumbani siku zote maana e, mwana hukaa siku zote basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu 
Niliyoyaona kwa baba ndio niane nayo. Nanyi vivyo hivyo mlioyasikia kwa baba yenu ndio mtendayo. Wakajibu wakamwambia Baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia kama mngelikuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, nilioisikia kwa Mungu. Ibrahimu akufanya hivyo. Ninyi mnatenda kazi za baba yenu. Ndipo wakamwambia sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. Yesu akawaambia kama Mungu angekuwa baba yenu, mgenipenda mimi. Kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nami nime nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo? Ni asemayo? Unajua neno mbona hapo ni why. Kwa nini hamyafahamu hayo ni semayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake ili usimame kwenye kweli inabidi kweli iwe ndani yako sio kweli itoke nje amen asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo nami kwa sababu nasema iliyo kweli amnisadiki ni nani miongoni mwenu anishuhudia ya kuwa nina dhambi nami nikisema kweli mbona ninyi amnisadiki yeye aliye na Mungu uyasikia maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Huo mstari ningali na utafuta. Ni mwisho, nisha usome. Mungu abariki sana. Amen. Tuko pamoja eh? Kwa hiyo tumekamatwa na mvuto wa tatu. Maana yake kufunuliwa kwa neno ndicho kitu kilichotushika. Tuko hapa kwa sababu tuli tuli tulipata tuli tuli tulikutana tuli na mvuto wa tatu amen kuna wengine walioambulia mvuto wa pili walienda na mambo ya uponyaji na nini na nini wakaenda na mambo ya miujiza na kadhalika lakini mwaminio ameshikamana ame na neno na hiyo ndio hasa lengo lililokuwa sasa nataka ni, niingie sasa kwenye kilindi cha haya ambayo nataka kuzungumza Mungu atusaidie Bwana wabariki sana Uh, kwanza kwanza kabisa sorry uh, no. ehe sawa Mungu awabariki sana Hapa unajua tunataka kuzungumzia kuhusu eh hayo ambayo nimesema Roho Mtakatifu anavyofanya kazi kanisani. Na hili ni fundisho la Biblia. Na nabii anasema hivi kwenye kufundisha Biblia kitu cha kwanza. Anasema Bible teaching ufundisha Biblia is usually a little treacher, treacherous. Uh, ni, ya, ni kidogo ni jambo la hatari. Ni hatari. A little, you know? Kidogo. Kind of unajua. walking out on the thin ice. Ni kama tu kutembea juu ya barafu nyembamba. We call it. Naita hivi. But we just feel that maybe at yeah. this point. Lakini najisikia kwamba point. Wenda katika wakati huu. And at this time. Katika wakati huu na kwenye jambo hili. It might be good to kind of bring the the church. Ikuwa jambo zuri kulileta namna fulani kanisa. To what I think. To a complete understanding kwenye kile ninachofikiri ule uelewa mkamilifu positionally positionally kwenye nafasi yake of what we are in Christ Jesus wa kile tulicho katika Kristo Yesu amen amen and sometimes i think that preaching na wakati mwingine ninafikiri kwamba kuhubiri is a wonderful thing ni jambo zuri But I believe sometimes lakini na naamini kwamba wakati mwingine uh, brother Bila that teaching goes beyond that ndugu yangu Bila pale kwamba kufundisha kunaenda zaidi ya hapo amen it amen. kind especially to the church hasa kwa kanisa now preaching usually catches the sinner sasa kuhubiri daima kuna mkamata mwenye dhambi 
Kuhubiri kuna mtafuta mwenye dhambi, kumkamata mwenye dhambi. Tuko pamoja eh? Brings him under condemnation by na, the word. Na kumleta na kumtia atiani kwa neno. Kuhubiri unahubiri unahubiri mtu anajisikia anakamatwa na neno ana anajihisi anahatia. Hiyo ndio kazi ya kuhubiri. Amen. <coughs> but teaching lakini kufundisha places the man positionally kuna muweka yule mtu mahali what he is mahali pake kile alicho teaching kufundisha and we can never rightly be able to have faith na kamwe hatuwezi kuwa na imani sawa sawa until mpaka hapo positionally we know what we are mpaka hapo takapokuwa tumejua nafasi yetu kile tulicho tuko pamoja bado tungali pamoja mm. Mungu awabariki sana haya tuta, tutafika tu sasa sikizeni hakuna mtu yeyote mwanadamu yeyote wa damu na nyama anayeweza akamfundisha mwenzake hilo kwanza tukubaliane kwa kuanzia kwa mambo ya Mungu hamna mwanadamu wa damu na nyama anaweza kumfundisha mwenzake chochote. Hakipo. Mungu awabariki sana. Hamna Hatuna hamna mwanadamu anaweza kumfundisha mwenzie jambo lolote la kiungu. Uwezi. Anayefundisha ni Roho Mtakatifu. Amen. Sasa how does the Holy Ghost teach? sa Roho Mtakatifu anafundisha namna gani? Hmm? Sikiliza anasema hivi. Oh, ni ujumbe Hebrews ni Waebrania. Waebrania. Yeah. Oh, I know there is many rise up and go out and say. Lo najua wako wengi huinuka na kwenda na kusema. Wanainuka kutoka na kusema. Hmm. Oh, lo I don't need to go to church anymore. Mimi sina haja ya kwenda kanisani tena. Amen. 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 I don't need to go to, to church anymore. Sina haja ya kwenda kanisani tena. Praise God. Mungu asifiwe. The Holy Ghost has come. Roho Mtakatifu amekuja. He is the teacher. Yeye ndiye mwalimu na ni kweli. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. Roho Mtakatifu amekuja na Roho Mtakatifu ndiye mwalimu. He is the teacher. Yeye ndiye mwalimu. When you get that idea, mara unapopatwa na wazo kama hilo, you are just wrong. Wewe umekosea. Amen. For why did, you, did the Holy Ghost set teachers in the church sababu kwa nini roho mtakatifu aliweka walimu kanisani aha tuko pamoja kwa nini roho mtakatifu aliweka walimu kanisani kwa sababu mwenye roho mtakatifu ndani ya mtu mmoja anamfundisha mtu mwingine mwenye roho mtakatifu na asipomfundisha hata elewa na ana roho mtakatifu kitendawili ndio kiko hapo mimi na Roho Mtakatifu na wewe una Roho Mtakatifu. Alafu wewe unatakiwa unifundishe mimi. Usiponifundisha, sitaelewa hilo jambo. Lakini Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu ni naye. Ni naye kabisa yani, amejaa tele yani. Lakini sielewi. Mpaka wewe tena Roho Mtakatifu akae kwako, alafu anifundishe tena. Alafu Roho Mtakatifu aliyeko kwangu aseme hiyo ni kweli kabisa. Mnanielewa anachokimaanisha? Yaani hakuna namna ndio anasema hivi. Um, you get when ngoja nianze hapo. I know there is many men rise up and go out and say. Najua wako wengi huinuka na kwenda nje huko na kusema. I don't need to go to church anymore. Mimi sina haja ya kwenda kanisani tena. Praise God. Mungu asifiwe. The Holy Ghost has come. He is the teacher. Roho Mtakatifu amekuja. Yeye ndiye mwalimu. Ni kweli? When you get that idea you are just wrong. Unapopata na wazo kama hilo wewe umekosea. 
for for why did the holy ghost set teachers in the church kwa kuwa kwa nini roho mtakatifu aliweka walimu kanisani if he was going to be the teacher kama yeye ndiye alitakiwa awe mwalimu mwenyewe si unaona there are first apostles kwanza wapo mitume prophets manabi teachers walim evangelists waingilisti and the pastors na wachungaji the holy spirit roho mtakatifu roho mtakatifu huyo huyo set teachers in the church ameweka walimu kanisani set teachers where in the church kanisani where ameweka walimu wapi in you where nda ameweka wapi kanisani kanisani amen amen so kwa hiyo he could teach through that teacher ameweka walimu kanisani kusudi wao wafundishe kupitia ah, no, 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 no. okay ameweka walimu kanisani kusudi yeye roho mtakatifu afundishe kupitia mwalimu huyo ah. Sasa ni kusema hivi kwa sababu Mungu huwa ana njia moja tu kwa kila jambo. Mungu hanaga hanaga na njia mbadala au plan B. Anaga. Mungu ana njia moja katika kila jambo. Hilo tunajua tuna ujumbe. Unasema kwamba Mungu ana njia moja tu katika kila jambo. Ndio sababu ukibaini njia ya Mungu basi umeipata. Kwa kama hiyo ndio njia ya Mungu hiyo ni kusema hivi Roho Mtakatifu hana uwezo wa kufundisha mpaka apate mtu. Amen. Lazima apate mwalimu wa kufundisha kupitia kwa huyo. Asipokuwa naye, asipokuwa naye hafundishi. Au nakosea? Niko sahihi? Roho mtakatifu hawezi kufundisha mpaka amu, yeye a, ili afundishe, anachukua mwalimu anamweka pale kanisani, anasema weka hapo wewe umejengwa katika muumbo la mwalimu umetengenezwa na matirio ya ualimu kaa hapo ila huna cha kufundisha wala wewe sio mimi ndio mwalimu ila nitafundisha sasa mi nakuja sasa nafundishia hapo nitafundisha kupitia kwako amen Mungu awabariki sana hivyo ndivyo roho mtakatifu anavyofundisha amen akitaka kufundisha anafundisha kwa njia hiyo Anasema hivi uh, uh, The Holy Spirit set teachers in the church. Roho Mtakatifu ameweka walimu kanisani. So he could teach through that teacher. Kusudi yeye aweze kufundisha kupitia mwalimu huyo. And if it isn't according to the word. Na kama haliko sawasawa na neno, God doesn't confirm it. Mungu hawezi kulithibitisha hilo. Kama huyo mwalimu anafundisha kitu ambacho sio neno. Mungu alithibitishi. Then it isn't the right kind of teaching ndipo linakuwa si fundisho sahihi. Amen. Mm. Eh kama huyo mtu sio roho mtakatifu hasa anayefundisha. Kwamba kuna watu ambao wana mapepo wanafundisha kwa kutumia mapepo. Mm. Amen. Mm. Yaani anafundisha lakini anatumiwa na pepo. Hiyo haiwezi kutufanya tuseme ya kwamba sasa Roho Mtakatifu hawezi kufundisha kupitia mwalimu. Kwamba kuna noti bandia haifanyi tuseme sasa noti hazina kazi. Hapana. Bandia iwekwe mahali pake na noti halisi ikae mahali pake. Roho Mtakatifu anafundisha kupitia watu. Amen. Sasa hebu tuangalie kitu kimoja nitasoma sehemu moja ndefu kwa sababu kwanza kuna kitu lazima tukikubali hapa kuna kitu ngoja nianze nacho hiki kwanza kwa, kwa, kwa nyakati zote saba za kanisa ujumbe ambao Mungu anauleta kumbukeni kila wakati imeandikwa hivi kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika aliyeandikiwa ni malaika wa kile kizazi sio watu wa kile kizazi ni malaika wa huo wakati yeye ndiye anayeandikiwa yeye akishachukua aliyeandikiwa ndiye anayeelewa alichoandikiwa 
Kwa hiyo mtu huyo peke yake ndio mtu ambaye anaweza kutuambia Mungu alichosema. Hakuna mtu mwingine yeyote mwenye cha kuambia kanisa. Kwa nyakati zote saba za kanisa hapakuwa na mtu yeyote wa kuambia watu chochote. Alipokuwa hapo Paulo. Ni Paulo tu alikuwa na cha kuambia watu. Wakati wa Ireneo, ni Ireneo tu alikuwa na cha kuambia watu. Wakati wa Martin ni Columba, Luther, Wesley, kote kote. Martin Luther aliposimama, ni yeye peke yake alikuwa na jambo la kutoka kwa Mungu la kuambia watu. Hakuna mchungaji, hakuna mtume, hakuna mwinjilisti, hakuna si manabii wao wa, wa, tunaowajua, hakuna hata mmoja mwenye cha kuambia watu. Hayupo. Hayupo. Hakuna mwenye mwenye neno la kuambia watu. Leo hii, leo hii hamna mtu yeyote asimame mimbarani mwenye cha kusema. Hakuna yeyote. Mtu mwenye neno la kusema anaitwa William Marion Branham. Hakuna mtu mwingine mwenye kitu cha kusema. Utasema nini? Barua haipo, ujumbe haukuwa umeandikwa kwako. Aliandikiwa mjumbe wa wakati. We unataka utuambie nini? Hatuna cha kusema sisi. Hapa sisi tunasimama matoashi wanaume wasio na mbegu. Wanaume wasioweza kutunga mimba. Mhubiri yeyote anayesimama mibarani leo. Haleluya. Anapaswa kutayarisha. Kutayarisha uwanja kwa ajili ya mwanaume mwenye mbegu aje apande mbegu. Hatuna cha kusema. Tutasema nini? Ni ujumbe wa mtu mmoja. Ngoja nisome. Now. Sasa we have been constantly saying that tumekuwa tukisema hili mfululizo ah uh, the Bamba. true evidence of being baptized with the holy ghost kwamba ushahidi halisi au ushahidi wa kweli wa kubatizwa na roho mtakatifu is for the believer ni kwa muamini to receive kupokea the word for the age in which he lives neno la wakati ule anaoishi ah huo ndio ushuhuda pekee kwamba mtu ana roho mtakatifu Ushuhuda pekee wa Roho Mtakatifu siku zote ni mtu yule atapokea ujumbe wa siku ile anayoishi atauamini ujumbe wa siku ile anayoishi Tuko pamoja Kama huna uwezo wa kupokea ujumbe wa siku yako huna Roho Mtakatifu Amen Amen Yes Let me show you uh, most clearly hebu naniwaonyeshe wazi wazi kabisa the seven ages as set forth in revelation 2 and 3 wale malaika saba kama walivyowekwa pa the seven ages okay zile nyakati saba kama zilizo kama zilivyowekwa katika ufunuo mbili tatu ufunuo sura ya pili na ya tatu taking the whole span of the fullness of the gentiles zikitwa kipindi chote kwa utimilifu cha wa, wa watu wa mataifa zinatoa kipindi chote cha wakati wa mataifa yani kwa, mm. kwa utimilifu wake mm. all the whole time in which god is dealing with the gentiles unto salvation all oh. oh, the whole uh, all the uh, all the whole time in which god is dealing with the gentiles unto salvation ama kipindi chote ambacho mungu amekuwa akishughulika na watu wa mataifa kwa ajili ya wokovu Meone. Mm. Sawe? Yeah. Kipindi chote ambacho Mungu atashughulika na mataifa kwa ajili ya wokovu. Amen. Yesu alipokuja alitumwa kwa kondo kwa taifa la Israeli peke yake. Amen. Kwa kondoa nyumba ya Israeli mm. peke yao. Yesu hakutumwa kwako. Yesu hakutumwa kwangu. Unajua tunamaanisha nini hapo? Huduma ya Yesu kama nabii. Hakutumwa kwetu. 
maana utasema eh sasa mbona uta, eh, maana alikufia wewe haikuhusu a a kifo msalabani ni kesi nyingine lakini kile tunachosema Yesu kwa sababu kutumwa alipotumwa akitimiza ile ambayo Musa alitabiri bwana Mungu wenu atawainukishieni nabii mfano kama mimi msikieni yeye Yesu akitimiza hiyo sehemu ya kinabii alitumwa kwa Israeli peke yake Ndio maana alisema ya kwamba mimi sikutumwa ila kwa nyumba ya si alisema mwenyewe Kwa hiyo alitumwaje katika nyumba ya Israeli katika huduma yake ya kinabii yani mfunuzi wa neno Alipaswa kwenda kule afunue neno kwa ndugu zake kwa Wayahudi. Amen. Kwa Wayahudi. Alienda kufunua neno kwa Wayahudi. Bwana ubariki sana. Na hiyo ikaisha. Alafu kinaanza kipindi kinachoitwa kipindi cha mataifa. Kipindi cha mataifa ndio kina nyakati saba za kanisa. Kwenye hicho kipindi cha, maka, cha nyakati saba za kanisa sasa ndio hicho ambacho tunazungumzia ya kwamba ni Yesu Kristo akishughulika na mataifa kwa ajili ya wokovu. Amen. Amen. E, kwa hiyo kipindi chote ambacho Mungu alikuwa anashughulika na makanisa hicho ambacho na nyakati saba za kanisa kimetajwa katika ufunuo sura ya pili na ya tatu. Anasema hivi In every single age katika kila wakati mmoja Ah uh, Banan it says yeah. it says the very same thing in opening and closing the message to each age Inasema kitu kile kile katika kufungua na kufunga ujumbe katika kila wakati and to the messenger of kwa malaika kwa malaika wa kanisa la Ephesus, Smyrna, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Right. Andika. These things says saith he. Mambo haya asema yeye etc etc. Na kadhalika na kadhalika. He that he hath an ear. Yeye aliye na sikio. Let him na askie. Let him na na ebu na. Sawa. Si ndio eh? Eh. Let him Ebu, singular yeye mwenye sikio na asikie wa what the spirit says to the churches e, yeye mwenye sikio ebu na mmoja asikie kila ambacho roho ayambia makanisa kwa hiyo mwenye uwezo wa kusikia roho anachoambia makanisa mwenye sikio sio wewe ah ah mnamwamini nabii nabii amesema hivi singular mmoja kwa kila kizazi mwenye sikio ni huyu. Au amwamini ujumbe. Si nimesoma hapa. <coughs> Nimesema hivi, hakuna mtu mwenye cha kusema. Huyu ndio mwenye cha kusema na hivi hicho yeye ndiye anachotuambia kwamba kwa kila kizazi mtu mwenye sikio ni huyu. Hakuna mtu mwingine mwenye sikio mimi sina we huna. La kusikia kile ambacho Mungu anaambia makanisa. Ah, huna huwezi kusikia we huwezi kusikia moja kwa moja kutoka kwa Mungu huna hilo sikio huna hilo sikio la kusikia moja kwa moja kutoka kwa Mungu kile ambacho Mungu anayaambia makanisa huna <laughs> kuna kuwa na mtu mmoja mwenye hilo sikio mtu mmoja tu mwenye hilo sikio sikiliza ndivyo ilivyo si iko hapo si hiyo hapo hii hapa he that hath an ear let him singular hear what the spirit saith to the churches yeye mwenye sikio hebu na mmoja asikie kila ambacho roho ayambia makanisa notice here that jesus angalia, by the spirit angalia hapa kwamba yesu kwa roho in every age katika kila wakati addresses himself to only one person yeye anaelekeza maandishi yake mwenyewe kwa mtu mmoja tu relative to the word that for that age sambamba au sawasawa na hilo neno kuhusiana na hilo neno la wakati huo amen 
Only one only one sorry, only one messenger mjumbe mmoja tu for each age kwa kila wakati receives what the spirit has to say anapokea kila ambacho roho anapasa kukisema to that age kwa kwa, kwa jinyo wakati huo mtu huyu mmoja and that one messenger na mjumbe huyo mmoja is the messenger to the to the true church yeye ndiye mjumbe wa kweli kwa kanisa ah no eh ujaifasiri vizuri ipi anasema hivi uh, only one messenger for each age receives what the spirit has to say to that age ni mjumbe mmoja tu anayepokea kila ambacho roho anapaswa akiseme kwa wakati huo. And that one messenger. Na mjumbe huyo mmoja is the messenger to the true ah. church. Ndiye mjumbe kwa kanisa la kweli. Huyo ndio mjumbe kwa kanisa la kweli. He speaks for God Ana... by revelation. Ananena kwa niaba ya Mungu kwa ufunuo to the churches kwa makanisa both the true and false yote mawili la kweli na la uongo yote mawili anayanenea yote mm. lakini yeye ni mjumbe kwa lile la kweli kunena ananena kwa yote lakini kwa habari ya ujumbe yeye ni mjumbe wa lile la kweli ili jingine la uongo ni kwamba tu lazima linenewe ili kulitendea haki Amen kwa ajili ya kulitendea haki The message is then kisha broadcast to all kisha ujumbe huo unatangazwa una, unatangazwa unatangazwa kwa wote kisha ujumbe huo unatangazwa kwa wote but though it is broadcast for all who come within a range of the message ingawa unatangazwa kwa wale wote ambao wanakuja katika hiyo mipaka ya wao ujumbe that message ujumbe huo is received individually unapokelewa kibinafsi by only a certain qualified group na kundi pekee lenye sifa fulani kundi fulani lenye sifa mm. in a certain way katika namna fulani hey. hilo kundi lina sifa fulani katika namna fulani ya kuweza kukamata kile ambacho mjumbe ameleta amen kile cha kweli ambacho huyo mtu mmoja mwenye sikio ameleta hilo kundi lina lina sifa fulani ni kundi fulani lakini lenye sifa kwa namna fulani lina kasifa fulani kwa hiyo ni kundi maalumu nalo. Limeumbwa maalumu kwa ajili ya kupokea kutoka kwa huyo. Amen. Nakumbuka yule ndugu aliyetuhubiria hapa kuhusu transformer na majenereta. Mjumbe wa saa ni transformer. Amen. Mungu abariki sana. Asa wengine jenereta um petroli inaweza ikakata any time <laughs> na makelele mengi tum 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 na moshi viko hozi vingi kutoka kwa majenereta <laughs> Mungu awabariki sana Amen Sasa hapa ni muhimu sana Wao ujumbe asema kwanza wale wanao those who come within the range of the message yani huo ujumbe una range yake mm. una eneo una anga unayopita hilo anga unapitia hapo tu kwa lazima uwe kwenye range ya hilo anga hilo yeah, <laughs> vingine vingine ukut, eh? ukamate frequency <laughs> kama ni radio una set vingine wengine wakifanya vi radio vyao unavaa shwa shwa cha kwa we ukiweka inakuwa clear amen Haleluya. Kwa hiyo ujumbe huo lazima uwe wewe mwenyewe ni mtu ambaye uko kwenye hiyo range. 
Ndio sababu haya tunayoyazungumza hata ukiweka mtandaoni watu wakisikiliza hivi wanasikia shwa shwa cheche hawawezi kuelewa chochote sasa wanasoma kitabu gani Yeremia Isaya hawawezi kuelewa ni kwa sababu hawako kwenye range sisi tuko kwenye hiyo range haleluya amen tuko kwenye hiyo range tunaweza kukamata sawa sasa nasema hivi each individual of that group kila mtu binafsi wa kundi hilo sisi ni kundi lakini Mungu anashughulika na kila mtu binafsi kila mtu binafsi katika kundi hilo is one who has the ability yeye ndiye mwenye uwezo to hear what the spirit is saying wa kusikia kila ambacho roho anasema by way of the messenger kwa njia ya mjumbe ehe ehe mmenisikia vizuri hapo wewe sikio ulilonalo sio la kumsikia Mungu huna wewe huna uwezo wa kumsikia Mungu anachosema na kanisa roho anachosema na kanisa wewe unumepewa uwezo wa kumsikia Mungu anachosema kwa njia ya mjumbe yani Yaani wewe kazi yako ni kumsikiliza mjumbe. Uwezo uliopewa wewe ni wa kudaka mjumbe anachosema. Amen. Yaani mjumbe akipiga chenga hivi, akarudi hivi, akakatizia hapa, wewe uwezo wa kumfuata kwenye kona zote unao. Hiyo ndiyo tofauti. Lazima wewe utamkamata mjumbe kwa sababu umewekewa huo uwezo. Huwezi kuelewa kingine. Lakini mjumbe utamkamata kwa sababu ni watu wenye uwezo. Sasa kama mtu hana uwezo basi hamna shida. Lakini hao watu pia wanaopokea sauti ya mjumbe wa wakati huo ni watu nao maalum kwa kizazi hicho. Amen. Kama wewe si maalum huwezi kuelewa utaona ni makelele tu. Amen. Mungu awabariki sana. Na niwaambie tunazungumza ya mambo kama utani utani lakini tunaondoka hivi karibuni tunanyakuliwa sasa hivi. Nawaambia hata huko nje watu waliobakia wa kuingia humu ni, ni wachache wala msiwazie ku si kuvunja kanisa kupanua uongo. Ukimsikia mtu leo anazungumzia tu, tujenge kanisa kubwa, tujaze watu. Hiyo ni mawazo ya ki, ya, ki, ya kijinga kabisa. Saa hizi. Saa hii kitu kimechongoka saa hizi hata walioko ndani inabidi watemwe nje mlango wa saidi umetight sasa hivi nakuambia sasa hivi pamebana mambo yamebana tunaona kasi ya watu wanaporudi ulimwenguni kurudi ulimwenguni yani watu wanaanza kutamani ulimwengu ni kwamba mambo yame yametight Mungu awabariki sana Aha. Kwa hiyo hiyo ni nzuri sana. Each individual of that group is one who has the ability to Kila hear. Kila mtu binafsi wa kundi hilo yeye ndiye mwenye uwezo wa kusikia what the spirit is saying by way of the messenger. Kila ambacho roho anakisema kwa njia ya mjumbe. Those who hear hao wanaosikia. Sikiza hiyo. Those who hear wow. are are not getting their own private revelation wale wanaosikia si kwamba wanapata ufunuo wao binafsi amen hao wanaosikia ni marufuku kujipatia ufunuo wao ufunuo binafsi ndugu usiniingilie huu ni ufunuo wangu amna Ufunuo si tunataka utuambie utusomee yani hicho unachokisema tunataka kanda inasemaje tu, Tuchezee tusikie sauti hii inasemaje Hakuna ufunuo unaozidi ule uliofunuliwa Amen Are not getting their own uh, own private revelation Hawapati ufunuo wao binafsi nor is a group getting their collective revelation 
wala si kundi likipata ufunuo wao wa pamoja yani yani sasa mnasema jamani sisi kipawa hebu tujadiliane ufunuo upi tuchukue sisi ufunuo wetu ni huu nasema nyinyi eti na nyinyi wengine wa ubungo ufunuo wenu ni upi ah hamna ufunuo wa kundi hiyo ni swala la mtu binafsi unapofika kwenye ufunuo Mungu abariki sana ufunuo wa, wa kile hakuna ufunuo wa mtu binafsi ufunuo ni ule wa yule mjumbe amen na hapo ndipo pana shida mtu anakuambia ndugu sikiliza hujalipata ni ufunuo tu ni ufunuo tu sawa ni ufunuo wewe umesemaje hivi nimesema iko hivi na hivi na hivi sawa nabii amesema mahali popote hivyo a a si lazima aseme hapo yani mimi ni ufunuo a wa hivyo hapana lazima ukisema iseme sema tu kile ambacho kanda imesema Hakuna ufunuo mwingine zaidi ya hapo. Mungu awabariki sana. Sawa eh? Kwa hiyo hakuna group revelation, collective revelation, revelation. but each person lakini kila mtu is hearing anasikia and receiving na kupokea what is the messenger kile ambacho yule mjumbe has already received from god amekwishapokea kutoka kwa mungu that person each person is hearing kila mtu anasikia and receiving na kupokea what the messenger has already received kile ambacho yule mjumbe amechapokea tayari kutoka kwa mungu Now think. Sasa think, w- think it not strange. Sasa usiliwazie kama jambo geni that this is the case. Kwamba mambo haya yako hivi. For Paul set this pattern under uh, under the hand of God. Kwa kuwa Paulo aliweka hey, pattern. Aliweka uh, mfano huu. Aliweka kwa kuwa Paulo aliweka mfano huu au kigezo. Hmm. Paul alone had the full revelation for his day kwa kuwa aliweka mfano huu chini ya mkono wa Mungu maana Paulo katika siku yake ndiye alikuwa na ufunuo mkamilifu as evidence as ha? evidenced by his co- confrontation of the other apostles kama ilivyoshuhudiwa na kwa alivyokabiliana na wale wa, wa wale mitume wengine who admitted that Paul was the prophet messenger ambao wao wenyewe walikiri kwamba Paulo alikuwa ni nabii na mjumbe nabii mjumbe alikuwa nabii mjumbe to the gentiles for that day kwa mataifa katika siku hiyo and also not by actual illustration in the word na hivi hiyo uwezi kuigeuza hiyo kwenye Kiswahili Ugeuze. Uko tayari? Eh? Kwa sababu nimebakisha kipande kidogo. Hmm? Hmm. Hmm. And also not not by actual illustration in the word that when Paul desired to go to Asia na pia angalia kwa mfano wenyewe hasa waneno ya kwamba wakati Paulo alipotaka kwenda Asia God forbid him Mungu alimkataza for the ship kwa kuwa kondoo his children yani watoto wake where in Macedonia walikuwa Makedonia na and they the ha- Macedonians hao wa Makedonia would hear what the spirit had to say through Paul wangesikia ambayo roho aliyokuwa asema kupitia kwa Paulo while the people in Asia would not wakati watu wa Asia hawangesikia kwa hiyo roho anaweza akasema jamani eneo nani sijui charambe hapo amna muamini pelekeni gongo la mboto hapo watasikia yani sio kila sehemu pa kwenda yani roho wa kuongoza kuna eneo lina watu sio kwamba walikuwa hawana wakazi lakini ni nyoka watupu 
Lakini wakasema nendeni huku upande wa Asia huku kwa saizi hamna mtu. Paulo nenda Makedonia. Paulo akaenda Makedonia kwa sababu alikuwa na ujumbe wa sasa. Sasa hebu sikia. Kuna kitu kinaendelea hapo kizuri sana. Na mimi nataka nisome kwa makusudi Kiingereza na Kiswahili. Ni kama kuna kitu chochote cha msisitizo kisisitizo. In every age we have exactly the same pattern. Katika kila wakati tuna kielelezo cha namna ile ile. That is why the light come through some God given messenger. Hii ndio sababu nuru inapitia kwa mjumbe fulani aliyetangazwa na Mungu in a certain area katika eneo fulani. And then alafu from that messenger kutoka kwa mjumbe huyo there spreads the light nuru inaenea through the ministry of others kwa kupitia katika huduma za wengine who have been faithful taught ambao wamefundishwa kwa uaminifu who have been faithful taught waliofundishwa kwa uaminifu ni njia ya Mungu kutoka kwa mjumbe ujumbe hiyo nuru itaenda itasambaa kupitia kwa wengine waliofundishwa kwa uaminifu lakini kuna tatizo hapa but of course all those who go out don't always learn how necessary it is to speak only lakini bila shaka hao wote wanaotoka daima hawajifunzi jinsi lilivyo jambo muhimu kusema yale tu hiyo tu unaona ni herufi kubwa eh mm. yeah. hapo ndipo panakuaga shida shida iko hapo kwamba watu wanatoka lakini hawasemi yale tu wanasema yale na na mengine amen yale na, na plus wanajumlisha kwa kitu kingine hapana ni kusema yale tu what the messenger has spoken yale tu ambayo mjumbe aliyosema remember Paul warned the people to say only what he said Kumukeni Paul aliwaonya watu waseme tu yale aliyosema. 1 Corinthians 14:37. Wa Korinto wa kwanza 14:37. If any man think himself to be a prophet, mtu akijiona kuwa ni nabii au spiritual, au mtu wa rohoni, let him acknowledge that the things that I write unto you, na yatambue hayo ninayoandikia, are the commandments of the Lord. Ya kwamba ni maagizo ya Bwana. What? Au je? came the word of god out from you neno la mungu liitoka kwenu o came it unto you only au kuafikia ninyi peke yenu they are here wao wanaongeza hapa o take your way there ama wanaondoa pale and soon the message is, is no longer pure na mara ujumbe si halisi tena mara ujumbe sio halisi tena kwa sababu ya kuondoa kuongeza. Na unajua unaondoaje? Unasema katika hapa nimepata ufunuo. Hakuna cha ufunuo ambao haujaandikwa. Ufunuo wote lazima utusome. Uwe na mahali pa kutuambia hapa u hapa. And the revival dies down. Na ufufuo unakufa. How careful we must be to hear Jesus. one voice jinsi tunavyopasa kuwa waangalifu kusikia sauti moja tu sauti ngapi sauti moja tu for the spirit has but one voice which kwa, is the voice of god kwa kuwa roho hana ila sauti moja tu ambayo ni sauti ya Mungu Paul warned them to say what he said Paulo aliwaonya waseme yale aliyosema even as Peter did likewise. Yaani kama vile Petro alivyofanya vivyo hivyo. Tuko pamoja. Kama vile Petro alivyofanya vivyo hivyo. Amen. Sasa anakuja mtu anakuambia mnisikize tu. Anakuja mtu anakuambia Uh, na kuambia huu ujumbe huu eh ujumbe wa nabii unaanzia hapa 
Unaishia Unaishia hapa. Kwa hiyo ukija unatakiwa uanze. Je, maisha yako yanastahili injili? Na tuendelee kusimama kidogo hata kama watu hawakusimama. Wakati tukiinamisha vichwa vyetu sasa na kumwekea Bwana kama kuna haja zozote za kujulikana nini ye, ye, ni sawa eh mpaka mwisho lakini ukisema kwenye ukurasa fulani nabii alisema hapa alisema hivi kwa mfano hebu ngoja kwa mfano hivi anasema mtu ambaye ni mkristo Jumapili naye anaenda kanisani anaketi huko nyuma na anafikiri kanisa ni mali yake kwa sababu yeye hufanya hili na lile ama lingine na Jumatatu ataiba na kudanganya na wanawake watakaoenda nje kwenye ufuko wa uma public nini beaches na huko nje mitaani wamevaa nguo zinifu niliwazia juu ya mama na kadhalika na kusoma hivyo afu kasema na sehemu nyingine anasema sasa hiyo style hiyo style Yesu mwenyewe alivyokuja alipoenda hekaluni hakuchukua lile buku zima lote akalisoma lote kuanzia mwanzo mpaka mwisho Alisema munipe nipeni chuo cha Isaya. Hakuchukua cha Yeremia. Ah, cha Yeremia hakuchukua. Alichukua cha Isaya. Wala hakuchukua cha Abakuki. Alisema nipeni cha Isaya. Na cha Isaya chenyewe hakusoma chote. Akaenda mpaka kwenye Isaya moja Na penyewe akasoma kwa kuruka mistari. Akasoma akaishia kwenye koma. Akasema leo hii maandiko haya yametimizwa machoni peni. Amen. Amen. Na kwingine kote alichukua andiko linalohusika kwa mazingira husika. Amina. Amen. Akaja nani? Yohana mbatizaji. Yohana mbatizaji naye anabatiza. Wanamuuliza vipi? Hakuchukua kwanza kuwaletea kitabu cha mwanzo awasomee yote jinsi walivyovuka bahari ya Shamu. Amna. Akasema mimi ni sauti sikia sauti ya mtu aliyeye nyikani akachukua hapo akatoka akaenda sehemu nyingine anasema je hawa e, manabii hawakundena vema juu yenu anachukua andiko kwa andiko wakaja petro siku ya pentecost akakoti yoeli akanukuu yoeli akachanganya na ingine akaja akaja nani akaja uh, stefano stefano akasoma andiko kwamba amjatairiwa mioyo mpaka wakamua wote kila mmoja ananukuu akaja Paulo akanukuu sana tu si ndio sasa na nabii wetu amekuja ananukuu na yeye ananukuu anachukua andiko hili mstari huu mmoja anahubiri ili dude kitabu kizima hiki kwa mstari mmoja si ndio sasa na sisi yeye kapewa uwezo wa kusikia kutoka kule na sisi tuliopewa uwezo wa kumsikia yeye tunachukua na yeye kwake Ka, kamoja hapa tunaweza kuelezea siku nzima Mradi tusitoke tusiseme ambacho akijasemwa. Bora kut... mradi tu hatusemi ambacho akijasemwa. Amen. Ngoja ni angalie nisisitize hivi. Unaona ni one man message. Hiyo ndio hivi. Ujumbe wa mtu mmoja. Ujumbe wa mtu mmoja. Amen. Bwana wabariki sana. Ni one 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 man message. Angoja niendelee. Hapa nilishamaliza. Aha, nilikuwa niko hapa. Mhm. Hapa nishapamalia, nishapasoma. Bwana wabariki sana. Nishapasoma hapo tayari hapa. Hebu ngoja nichukue vitu vichache tu ninapoendelea. Mtajua kwa nini na ni akiba mimi naweka tu akiba kwa sababu nina mambo ambayo ningeweza kuyazungumza amen lakini labda sio wakati wake amen kuna mambo ambayo hayawezi kufa yani uwezi kuua sehemu ya ujumbe na ukabaki bado una ujumbe ukiwa kamili ah si mnaamini kama ujumbe uliohubiriwa ulikuwa mkamilifu una upungufu wote una kitu kitakacho expire 
<laughs> Ujumbe una kitu cha ku expire. Eh? Je, kila neno lililotoka kinywani mwa Nabii linapaswa ku, kuaminiwa na kuishiwa? Amen. Ikiwa hivyo ndivyo, ikiwa hivyo ndivyo, tukijaribiwa, tukijaribiwa tuweze kuya, kuyashinda hayo majaribu. Ujumbe wa Elia una majaribu. Elia alikuwa na mjaribu Elisha kwamba Elisha siuishie tu hapa. Ni Elia huyo huyo. Mjumbe wake wa saa anamwambia acha ujumbe. Kwa sababu mjumbe na ujumbe ni mmoja. Kumwambia Elisha aache sasa kumfuata mjumbe ni kumwambia aache ujumbe. Lakini sasa ni mjumbe mwenyewe alikuwa anamwambia bwana unaonaje ukiacha ujumbe? Yaani yupo hapo hiyo uliyopata inatosha. Baki hapo. Elisha akasema hiyo kitu haipo. Kama roho yako ishivyo, mimi nakufata popote. Amen. Hange kubali kuacha. Kwa hiyo kama Elisha alijaribiwa, we unaweza ukajaribiwa pia. Kwa namna ile ile. Mungu abariki sana. Mm. Hapa kuna ujumbe unaitwa Come let us reason together. Hebu njoni tusemezane. Maskini ya roho. Is it? Uh, pia ye hili ni hie ye hili nisikieni ye ye God always in his great feeling towards people Dai, mungu daima katika ule mguso wake kwa ajili ya watu he meets in the in the council of man anakutana na na mashauri ya watu uh-huh. God only works through his church mungu daima ufanya kazi kupitia kanisani kwake tu God only works through his church Mungu daima ufanya kazi tu kupitia watu wa kupitia daima kanisa hata, daima haipo lakini si kitu eh. lakini Mungu ufanya kazi Mungu ufanya tu kazi kupitia kanisa lake The church is God's agents Kanisa ni wakala wa Mungu Kanisa ni wakala wa nani Ha? He said one ni wakala eh? Ndio. Hakuna <laughs> mawakala wa Mpesa, wakala wa Tigo pesa, lakini kanisa ni wakala wa Mungu. Amen. He said one he said one place in the gospel. Alisema mahali fulani katika injili. I am the vine, mimi ni mzabibu. Ye are the branches. Ninyi ni matawi. The vine does not bear fruit. Mzabibu hauzai matunda. Natulia kidogo. Mzabibu hauzai matunda. Mzabibu hauzaagi matunda. The vine does not bear fruit. Mzabibu hauzai matunda. It purges the branch and the branch bears fruit. Una unasafisha tawi. Safisha tu yale matawi au unasafirisha kuelekea kwenye matawi na kisha matawi yanazaa matunda. Unasafisha tawi na tawi linazaa matunda. Hmm. So the church is the branch that the Holy Spirit is working. Hivyo kanisa ndio tawi ambako Roho Mtakatifu hufanyia kazi. Okay okay. So the church is the branch that the Holy Spirit is working through. Kwa hivyo kanisa ndio tawi ambalo Roho Mtakatifu hufanya kazi kupitia hilo. He speaks through the pastor's lips. Ananena kupitia midomo ya mchungaji. He works through his hands. Anafanya kazi kwa kupitia mikono yake. Mikono And ya mchungaji. through divine divine gifts. Na kupitia karama za roho. He sets his body into emotions. Ana anaweka kanisa lake katika hiyo um, hizo emotions tunaweza kusema ni misisimko au yeah led by the holy spirit by emptying himself out kwa kuongozwa na roho mtakatifu akiji mimi na yeye mwenyewe and letting the holy spirit take control na kumwacha roho mtakatifu atawale kama mtu atajimimina yani atajimwaga yeye mwenyewe ajitoe ndani yani ajimwage chini amwage alicho amwage alicho ili Roho Mtakatifu sasa ingie ndani atafanya kazi kupitia hizo karama. Amen. Uh, and let the Holy Spirit take control. 
He, he brings messages, he sees visions, and great things, no matter what it might be, that God has chosen him to do. If, if he will yield to the Spirit, if he will yield Kama ye ya kwa roho. God will work through him Mungu kazi ye ye. or any member of his church Ama wo wa lake. Amen Amen What is a gift? Karama ni nini? What is a gift anyhow? Not to take something and use something, say. Uh, not to take something and use something, say. I got a gift of healing. I go out and heal this one. Heal that one. If I could, I would certainly do it. Hakika, hivo. But, but a gift. Lakini karama, you are, you, you misinterpret, you misinterpret a gift. Ye, a gift is just. Karama, ni vile tu, get yourself out of the way. And let the Holy Spirit use you. Kisha katifu, akutumie. See. Naona? That's the gift. Icho ndi, iyo ndi karama iyo. That's what a minister is. Iti, icho ndi he don't preach what he wants to preach. Yeye haubiri kila nacho taka kuhubiri. Amen. Minatulia kidogo. Eh? Ili ni akikishe kila mtu anashirika He don't preach what he wants to preach. Yeye haubiri kila anachotaka kuhubiri. Kama mtu kweli ni muhubiri, hata kuja mimbarani akiwa anakuja kuhubiri kile anachotaka kuhubiri. Mm. Asikudanganye mtu. Wakati mwingine kuna mambo utaki kuhubiri, kwana utaki kusema. Mm. Lakini uwezi kujizuia. Uwezi kujizuia. Ngoja tutaona. He just gets himself out of the way. Yeye gift anajiondoa tu mwenyewe njiani it's a gift ni karama and inspiration comes na uvuvio unakuja and he speaks through the inspiration of the holy spirit naye ananena kwa uvuvio wa roho mtakatifu any other gift is the same way karama nyingine yoyote nayo iko vile vile tu now ministerial gifts sasa karama za kihuduma and so forth has na kadhalika has been Zimekuwa hivyo. Zimekuwa hivyo. Karama za kihuduma. Unajua mm. kuna karama za kihuduma. Amen. Karama za kihuduma ni zile huduma tano. Mm. Ndio zinaitwa karama za kihuduma. Mm. Kuna karama tisa zile za no. si kunena kwa lugha, kufanya nini ni hizo sio za kihuduma. Amen. There is first of God given gifts is first apostles, hey, prophets, zipo teachers. Zipo karama na mungu. Ya kwanza, mitume, manabi, walim, pastors, wachungaji, and evangelists. Na wa, wa that's the offices. That's our, that's the offices. Izo nizo office. That's our gifts. Izo nizo karama zetu. Amen. Amen. Hmm. Izo nizo nini? Karama. Karama zetu. Tuko pamoja eh? Mm. Nitaacha baadhi ya mambo. Amen. Eh? Uh-huh. Haya tu tuangalia. Kumbuka Mjumbe ni huyu? Mwenye ujumbe ni huyu? Hakuna mtu mwingine mwenye maneno yake. Hao wengine wote wanafanya kazi ya hiyo, kusema kile alichosema. 
hata uwe na karama ya utume yeye yule atakuwa ame, amesema yanohusiana na utume lazima uchukue yale chochote ulicho anasema lakini kuna kitu cha muhimu hapa now god fortified his army sasa mungu aliimarisha jeshi lake amen au alilijengea eh? alilijengea ngome jeshi lake Mungu amelijengea ngome jeshi lake. Sio hata nafikiri ni vizuri uweke. Now God fortified his army. Mungu alijengea ngome jeshi lake. Mungu ana jeshi. Sawa? Amen. Najua sasa hivi huenda msi, msinielewe sana lakini mtaelewa tu. God fortified his army. Mungu alijengea ngome jeshi lake. What with? Kwa kutumia nini? Hmm? Kwa kutumia nini? Jeshi la Mungu limezungushiwa ngome. Lakini hiyo ngome kwa kutumia nini? What with? Kwa kutumia nini? Himself. Yeye mwenyewe. Sawa eh? Tuko pamoja? Mungu jeshi lake amelipiga ngome ngome yani amelizungushia fence kali ngome umeelewa kwa kutumia nini <clears throat> yeye mwenyewe himself manake jeshi la Mungu ili uweze kupenya lazima kwanza ubomoe ngome na ngome hiyo ni Mungu mwenyewe umbomoe Mungu kwanza lakini kitu cha kushangaza kitu cha kushangaza hapa ni hiki usikize sasa himself ngome yenyewe ngome yenyewe ni yeye mwenyewe in the form of ni yeye mwenyewe ni yeye mwenyewe lakini mwenyewe. katika umbo la nini katika form, umbo la in the form of prophets ni yeye mwenyewe katika umbo la manabii apostles wa mitume teachers walimu pastors wachungaji kwa hiyo ukipata hao watano umepata Mungu mwenyewe akiwa ngome. Amen. Mimi sinasema nasema kile kanda ilichosema. <laughs> Ulinzi wa Mungu ngome aliyopigia kani jeshi lake ili lisishambuliwe lisishindwe. Ni yeye mwenyewe Mungu yeye mwenyewe. Ndiye amejizungusha kama fence kwa jeshi lake. Lakini unapotazama Unaona huo ukuta wenyewe sura yake ni mitume manabii walimu waanjilisti wachungaji Amen Haleluya Amen Kwa ukitaka kumbomoa Mungu unabomoa hao Si ni nabii anaongea kwani ni mimi Uzuri haya mambo mimi sitahukumiwa kwa sababu nimeachukua nimesema kama alivyosema Amen Amen. Natangaza matokeo kama yalivyonifikia. Sihusiki na wizi wa kura. Natangaza kama yalivyonifikia. Na matokeo ndio hayo. Shika hapo Mungu Nabii anasema Mungu amelilinda kanisa lake kwa yeye mwenyewe. Haamini mtu kuzingira jeshi lake. Kulijengea jeshi lake ngome. Amelijengea ni yeye mwenyewe. Lakini yeye mwenyewe unampataje? Ukiwapata hao watano kumbe ndio umempata yeye mwenyewe. Amen. Je, hilo si la muhimu? Mm. Mnafikiri hilo ni jambo jepesi? He. Mm. Hehe. What did he do? Je, yeah, alifanya kitu gani? What was God doing? Mungu alikuwa akifanya nini? Listen. Sikiliza. Did you ever think what is that offices of of the church is je umewahi kufikiria kuhusu hizo afisi za kanisa ni kitu gani umewahi kufikiria ndio anataka atufundishe hizo ni nini umewahi kufikiria kusema oh pastor Arnold kwa sababu yeye ni mchungaji sasa anataka ajiingize huko sijiingizi yani hamna uwezi kujiingiza wala kujitoa <laughs> ujiingizi wala ujitoi yani kama upo upo tu Ukitaka kujitoa uwezi na kuingi kujiingiza uwezi ukijiingiza unakufa 
kutoka ndio uwezi kabisa kwa sababu yeye si anaelewa hasa anauliza swali ninyi sikilizeni anasema listen did you ever think what that offices of the church is sikiliza je umewahi kuwazia kuhusu hizo ofisi za kanisa ni kitu gani it is god's dress ni vazi la mungu inside the dress ni nguo ile ya ndani ya mungu sasa ni ni nguo ya ndani ya Mungu yani hilo <laughs> ni inside dress nguo ya Mungu ya ndani nguo nguo ya Mungu ya ndani mm. eh mm. tuko pamoja eh ni nguo ya Mungu ya wapi ya ndani ani apostol a prophet Tume, a seer nabii muonaji for see before Akiona. satan before satan ever gets to it kabla shetani hajaifikia dan told it tayari yeye ashalisema what is it ni kitu gani god dressed up in his church mungu akiwa mungu... amejivika vazi kanisani mwake mm. amen hizo tano zikiwa ni vazi la mungu alilojivika <laughs> wapi kanisani ukizitoa Mungu anakuwa nini uchi uchi eh si ndio bibi si ndio nabii ndio amesema mimi bwana mimi sijali mradi nabii akisema mradi nabii akisema na, 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 na nguzo ya moto ya ikaja kwa sababu nabii akisema nguzo ya moto inakuja tu hapa nabii amesema hivyo kwa sio jambo la kuna ni kujaribu kujenga kitu fulani hapana these offices afisi hizi is god's dress wear ni vazi la mungu analovaa when you see those when you see those offices unapo mara tu unapoziona afisi hizo pastors wachungaji teachers walimu evangelists waangilisti What is that? Ni kitu gani? That's God's dress wear. Hilo ni vazi la Mungu analovalia. God's presence. Uwepo wa Mungu. God's spirit. Roho wa Mungu. And if this this working through man. Akifanya kazi kupitia mtu. And if that office denies any any of this word na kama afisi hiyo inakana moja wapo ya neno hili then it is not god is dressing basi hapo mungu sio mungu hapo mungu hajafa yani eh? maana yake ukiiona okay. inakana neno basi sio vazi unajua hii sio hmm. si unajua <laughs> sio yenyewe zile zenyewe kabisa ni vazi la mungu na zitakubali kila sehemu ya neno lasa ma uigaji nao upo amen tuliona uigaji upo lakini vinginevyo hivyo ndivyo ilivyo no not that that's the huyo sasa ukimuona ambaye anakana neno that's that wolf in sheep's clothing huyo ni mbwa mwitu amevalia ngozi ya kondoo watch that fellow mwangalie huyo jamaa be aware of him uwe macho naye uwe makini naye amen But when he just takes what the word says. Lakini ikiwa anachukua tu kila ambacho neno inasema. Ah, remember. Kumbuka. That's God. Huyo ni Mungu. Cause he is speaking his word. Kwa kuwa yeye ananena neno lake. See? Naona. But if he says, well, isn't it isn't oh 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 Vipi? oh oh my. Kama alisema ah Aiko unajua hivyo lo jamani get going ship get going hebu kondoo endeleka enuondoka e, toroka kondoo toroka ondoka ondoka zako ondoka ship get going kondoo ondoka niwaambie hata kama yani weje mtu wa, hata mtu aseme jambo la kiufunuo kiasi gani ambalo linakusisimua moyo kiasi gani hapa mimbarani kama halipo katika ujumbe usiseme amina mengine <laughs> yanasisimua 
na lazima uchunguze roho hii inakoenda ni wapi Bwana wabariki sana lazima iwe kile ambacho kimesemwa na ujumbe Amen Amen Bwana wabariki sana Amen Haya ngoja tu mengine ni asome hata kama yanaonekana vipi. Bwana ubariki sana. Kwa sababu ni neno. And tonight men so many people can believe God. Na siku ya leo watu wengi wanaweza kumwamini Mungu. Sure, hakika. You believe Christ. Muamini Kristo. You believe the Holy Ghost. Na muamini Mungu atiki. And so forth. Na kadhalika. But when a man comes to you, lakini mtu anapokujia and tells something that's hard to believe na kukwambia jambo fulani ambalo ni gumu kuliamini i don't know whether i can believe you or not friend sijui kama naweza nikakuamini ama vipi rafiki that's where it is at jambo hilo limetulia hapa unaona that's the reason god can't hiyo ndio sababu mungu hawezi That's the reason your pastor sometimes ndio sababu mchungaji wenu wakati fulani wakati when your pastor comes to you mchungaji wako anapokujia the reason he can't help you sababu ya yeye kwamba kwa nini hawezi kukusaidia you have got to have faith in your pastor inapaswa uwe na imani na mchungaji wako kwanza ngoja nirudie hapa the reason he can't help you sababu ya kwa nini hawezi kukusaidia hiyo ni kusema kumbe mchungaji anaweza kuwa na msa, anaweza kuwa na msaada kwako si anaweza kuwa nao akiwa nao hivi ni yeye anao au ni Mungu sasa kama usipo ukiona tu mtu si utamkosa Mungu umeshindwa kutambua vazi utamkosa Mungu kwa sababu ndio njia Mungu aliyochagua na Mungu hana njia mbadala, hana plan B. Amen. Hana plan B. The reason he can't help you, you have got to have faith in your pastor. Sababu ya yeye kwa nini hawezi kusaidia ni Alafu kuna kitu kingine watu wanalalamikaga, nishasikia sikio. Wanalalamika sana mara nyingi sana wanasema wachungaji wana tabia ya kujiinua wao sana kila wakati wachungaji wachungaji wakati huduma ni huduma tano mbona wazungumzi kuhusu wao wengine sasa wewe soma hata jumbe za nabii mwanzo mpaka mwisho hautamsikia akikwambia sasa wakati mwinjilisti wako anapokuja wakati mwinjilisti wako anapokushauri wakati mtume wako anapofanya hivi hakuna siku zote nabii atazungumzia mchungaji kwa sababu huyo ndio mwe mchunga kundi ana nafasi ambayo ni ya peke yake kwa sababu sikiliza mtume hawezi kuwa mtume wa mchungaji yani mchungaji hana mtume wake mchungaji hawezi ukiachilia mbali mjumbe wa saa mchungaji hana mchungaji zaidi ya roho mtakatifu zaidi ya ujumbe wa saa zaidi ya Mungu mwenyewe mchungaji hana mwalimu nje ya roho mtakatifu nasema tu mfano hizo sio lakini nataka niwaambieni ukweli mtume akiwa kanisani huyo si missionary mchungaji ana ni mchungaji wake au mitume hawana mchungaji wanaoinjilisti hawana mchungaji eh Hao wa wenye unabii hawana mchungaji. Wanaotoa unabii nini hawana mchungaji. Walimu Mwalimu naye lazima awe na mchungaji. Hao wote wana mchungaji. Ndio sababu tatizo kubwa, yani 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 mtu mbaya kabisa, mtu mbaya kabisa ambaye ambaye ni hatari, yani tuseme mtu hatari sana kwa mtu yoyote anayetaka Mungu. Mtu bala kabisa sio mwinjilisti. 
Mwizishi unaweza ukamsikia usijali sana kuhusu injili yake. Mchungaji. Mchungaji ni mtu hatari. Anaweza kuwa balaa, yani anaweza kuwa janga na anaweza kuwa baraka. Mchungaji. Au au na, naongea pombe. Mchungaji. Wewe nenda kwenye kundi lolote hili. Hata Biblia ilisema Yesu alisema, Yesu akasema, nitampiga mwinjilisti na nitampiga mtume. Nitampiga nabii. Lakini nitampiga mchungaji na kondoo wazizi lake. Unajua hata manabii hawana zizi. Ndugu Brani ya wakati fulani alipata ono fulani kuhusu kani, kuhusu kanisa na nina nini akawa nawaza kuhusu pale Jefferson vile anasema roho akaja akamwambia hapana hili sio kanisa lako kanisa lake lilikuwa lipi ulimwengu mzima ulimwengu kwa kifupi yeye ndiye mchungaji wetu mchungaji wa kizazi yeye ndio mchungaji wa kizazi hakuna Amen. Sawa. Sasa kwa hiyo kuna kitu anaweza kukusaidia. You have got to have faith in your pastor. Inapasa uwe na imani kwa mchungaji wako. You have got to believe that he is a man of God. Inakupasa kuamini kwamba yeye ni mtu wa Mungu. Saint of God. Aliyetumwa na Mungu. Ah, tulia hapo. Inakupasa kufanya nini? Kuamini kwamba yeye ni mtu wa Mungu aliyetumwa na Mungu. Sio aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Sio sent from God. Sent from God ni nabii wa kizazi. Amen. Aliyetumwa kutoka kwa Mungu ni nabii wa kizazi brother sister. Sisi wachungaji tumetumwa na Mungu. Ametukuta huku huku. Akatutumia huku huku. Ila yule mmoja yule am, ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Sasa aliyetumwa kutoka kwa Mungu sio mchezo. Sisi huku tunatumiwa huku huku. Lakini nakupasa kuamini. Hebu niulize. Mwenye uwezo wa kuamini ni nani? Si anapaswa awe ni muaminio. Eh, muaminio ndio anapaswa aamini. Kwa hiyo haya yanawahusu wanaoamini. Mtu anayeweza akaamini kwamba mchungaji ametumu na yeye ametumwa na Mungu, ni mtu wa Mungu ana, ili aamini. Inabidi awe muaminio kama sio muamini hawezi kuamini kwa nini kwa sababu hilo ni neno la Mungu amen haya mambo ni muhimu tunapo tunapo tu, katika kipindi kilichoko kwa sababu soon muda sio mrefu hatutakuepo huku kanisani hapa tunajenga tu tuweke tu nguvu zetu hapa tuchange kwa sababu ni afadhali kuwekeza huku Mungu ataithamini hebu niwaulize Mtu akichangia hapa ikajengwa nyumba nzuri e, yani hapa kanisani tunachanga tupate mahali pa kuabudu vizuri na nini changia mambo ya Mungu au mtu akanunua au akajenga jumba moja kubwa la gorofa tatu unafikiri kipi ambacho Mungu ataona amefanya kitu cha mana Mungu hata kusifu kwa gorofa tatu Mungu atakusifu kwa kununua tiles za kuweka hapa mbele hapa sio kwa kujenga gorofa tatu kwa sababu gorofa tatu ni za kichoyo ni zako. Hapa sio wewe. Amen. Amina. Kitu kidogo unachomfanyia Mungu cha baraka. Ni wangapi wale walifanya usafi jana hapa hebu hebu niwaone. Na najua nikinana naye. Hebu simamu. Dada ya Sinta waliofanya jana. Ni hawa wewe. Na nani wako wale mabinti? mabintu wa ndugu wale wa madogo wadogo wale wa ndugu Frank wa ndugu Frank Mimi eh mnaviona vile kule vilivyosimama kule hebu viangalie hivyo ndio vilikuja kufanya usafi jana hata hawa wakubwa kina nani wamekuta kazi ime karibu imeisha si ndio Mmekuja tu kumalizia malizia vile vilisha maliza kazi mm sasa unajiona hivyo vinaweza kujitolea namna hiyo unajua inapendeza eh inabariki moyo Mungu awabariki sana e, tuliache hilo kwa saizi
sio sehemu ya haya amen bwana ubariki sana you 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 have got to believe that he is a man of god sent of god to do these things for him inakupasa kuamini kwamba yeye ni mtu wa mungu ametumwa na mungu kufanya mambo haya kwa ajili ya mungu kwa ajili yake yake hiyo him kubwa mm. ni kwa ajili ya mungu mm. amen amen Now then you got to have confidence. Ndipo basi sasa inakupasa uwe na ujasiri. This is the house of judgment. Hii ni nyumba ya hukumu. Ninachukua muda mrefu eh. This is the house of judgment. Hii ni nyumba ya hukumu. Your pastor mchungaji wako is supposed to be a righteous man. Anapaswa aye ni mtu mwenye haki. The congregation is supposed to be with him. Kusanyiko linapaswa kuwa pamoja naye. 100% kwa asilimia 100%. 100% ukiwa naye asilimia 99. Vipi uko sahihi? Wangapi wanaamini ukiwa naye asilimia 95 ni vizuri? Ndugueza. Asilimia 95 96 Nabii anasema 100%. Ni nabii huyo ni mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu akisema. Alafu kumbuka akishasema akisha, analo neno ambalo roho hayaambia makanisa ameandikiwa yeye. Akishasema kuna watu wenye uwezo wa kukamata na kuamini kile alichosema. Kimoja wapo alichosema ni hicho. Ukigundua mchungaji wako ni mtu wa Mungu, kana naye asilimia 100. Haijasema ukae na mwingilisti. Mimi hapo kiukweli, wacha tu ni wacha tu waniambie unadharau huduma zige si dharau. Ziko pale pale, hizo tano ukiziondoa umeua vazi la Mungu. Amen. Lakini nabii alichokisema tunakisema vile kilivyosemwa. Uwe naye asilimia 100%. Na nikuambie siku yoyote ambayo utakuwa na imani na mchungaji wako asilimia moja. Unaweza ukaenda kwake hata kwa jambo ambalo naye halijui. Lakini kwa sababu moyo wako ni mnyofu asilimia moja, atakupa jibu ambalo ni Bwana asema hivi bila hata yeye mwenyewe kuelewa. Na itakulipa. Inakulipa ana Bwana asema hivi hata yeye mwenyewe anasema saa ingine huku haamini amini. Baadaye anasema hivi nilichomwambia ni sawa sio sawa. Lakini kwa sababu ulikuja mnyofu. Mungu anatenda hivyo kwa sababu Mungu anaheshimu utaratibu wake. Amen. Kwa hiyo si swala la la, la kubahatisha. Wakati mwingine hebu fikiri. Mina, wakati tunapata tabu wakati mwingine. Wakati mwingine mtu ana, anakuwa amekoroga mambo unamuita namuita mimi kama mchungaji sasa huwa atanajaribu kuwatafunia unatafuna iwe laini kidogo unasema labda haya ni mahindi magumu namwambia hivi samani kabla hujaongea kwa sababu mtu mwingine anakuwa ameshakuja amejipanga kuongopa na nafanya timing atafikia vipi kwa hiyo unawatafunia namwambia samani umekuja hapa kweli eh, mimi nimekuita hapa lakini na mimi sio mimi hapa kumbuka chochote utakachozungumza ni mbele za Mungu ambaye yeye huwezi kumdanganya kwa sababu anakufahamu tangu ulivyotoka huko. Anajua kabisa moyo ni mwako kila kitu mambo yote na mipango yote ya kuficha na kila kitu anajua. Sasa unavyokuwa hapa usijihatarishe. Afadhali tu ufungue moyo wako umimine kila kitu. Menelewa vizuri. Umimine kila kitu usitafune tafune maneno usiseme mambo nusu na mengine ukaficha ukasema haya haya mchungaji hataki ajue hutaki ajue ni kweli Arnold hatajua mchungaji anajua mchungaji sio huyo huyo ni mpare mmoja tu huyo ajui huyo unaweza kumdanganya unaweza unaweza kumdanganya kabisa na akadanganyika unajua unaweza kunidanganya kabisa nikadanganyika Nikatoka hata nikaenda kutoa kumweleza mtu mwingine 
jambo hilo ulilo nidanganya na yani na mimi nikashiriki uongo wako hiyo inawezekana lakini muda si muda yule mchungaji mwenyewe lazima tu atakunyoosha na mimi ataniambia alitudanganya Mungu awabariki sana Haya ni mambo madogo madogo lakini ambayo watu wanapaswa wayajue Amen Bwana awabariki sana Aha This is the house of, go- of judgment the house of God Hii ni nyumba ya hukumu nyumba ya Mungu Where God comes down and passes his judgment. Ambapo Mungu hushuka na kupitisha hukumu yake. You are pastor. Mchungaji wenu is supposed to be a righteous man. Mchungaji wako anapaswa kuwa mtu mwenye haki. The congregation is supposed to be with him 100%. Usanyiko linapaswa kuwa pamoja naye 100%. You are supposed to be just 100% together. Unapaswa kuwa unapaswa kuwa naye unapaswa kuwa pamoja naye asilimia moja. and in there na ndani humo if you are not kama sivyo sa, then satan has got a way to get in basi shetani anayo nafasi ya kuingia ndani umeona eh ukishaondoka kwenye asilimia moja, shetani tayari ana mlango wa kuingia You got a loophole somewhere. Unakamwanya ulikoacha wazi mahali fulani. So have everything cleared out. Hivyo basi hakikisha kila kitu nakiweka sawa. Amen. 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 Wakati wowote ambapo una mashaka Amen au na ujasiri wa kumdanganya pasta wako. Yaani maana yake ni kwamba umetoboa tundu la kumkaribisha shetani. Na ni haki yake kabisa na atakushughulikia. Amen. Kwa sababu ndivyo ndio sababu tunaambiwa tukusanyike na hasa tuonapo siku ile inakaribia. Kwa nini Biblia ilisema tuonapo siku ile ikikaribia? Siku ile inapokaribia hatari ni kubwa zaidi. Kwa tunahitajiana zaidi. Moja kwa mwingine. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Tuko pamoja eh? Nafikiri tumalizie hapa. Naruka vitu vingi. Nije hapa ili nitamalizia tu na Now this man and I man and I huyu mtu na mimi Sasa huyu mtu na mimi au mimi na huyu mtu unajua wanasema kwenye Kiingereza jambo jema jambo jema unaanza na kama ni jambo jema kama ni jambo jema unasema ndugu joni na mimi kama ni jambo jema lakini kama ni jambo baya unasema mimi na ndugu John. Nadhani hiyo ni kitu kizuri. Eh, hey, ndio Kiingereza kilivyo. Kama kama kwa mfano mumeiba, usiseme ndugu John na mimi tumeiba, au sasa hapana unakosea. Kama ni wizi mmeiba au mmesengenya mtu. Wewe sema mimi na ndugu John. Anza na wewe, ndio Kiingereza kilivyo. Lakini kama ni jambo zuri, kama ni jambo zuri, kwamba bwana eh tuli yani mlifanya jambo zuri si ndio <laughs> kama mlifanya jambo zuri usianze na wewe anza na mwenzio alafu ndio wewe nadhani hiyo mfumo huo ni wa kikristo kabisa hicho kiingereza hapo kimekristoka hapo kimekuwa cha kikristo <laughs> e, anasema uh, this man and i Uh, um, mimi na mtu huyo na mimi huyo na mimi we are probably maybe born many many miles apart wenda labda tumezaliwa maili nyingi kutoka moja kwa mwingine i suppose i am a little older than he is nafikiri mimi nitakuwa ni mwenye umri mkubwa kuliko alivyo yeye but we here are meeting for 
our first time face to face this way lakini leo hii tunakutana hapa mara kwa mara ya kwanza uso kwa uso na yeye and him knowing and witness witnesses himself na. i don't have one idea what he is standing there for nikimona yeye akiwa akijishuhudia Huh? and him knowing yeah. and witnesses himself na yeye yeah, akijua akijua na, na kujishuhudia mwenyewe i don't have one idea uh, what he is standing there for sina hata wazo moja kwamba amesimama hapa kwa ajili yake he's just a man yeye yeah, ni mtu tu now if god will, if god will reveal to me what the man is here for sasa kama Mungu atanifunulia kwamba mtu huyu yuko hapa kwa ajili ya nini or something he has done ama kitu fulani alichofanya or something another ama jambo lolote jine. that he knows i know nothing about ambalo yeye anajua kabisa kwamba mimi sina nacho kifahamu will you mimi. believe je utaamini you believe that god's it to you je unaamini ya kwamba Mungu atalikupatia jambo hilo now see sasa angalia God don't have any voice on earth but ours Mungu hana sauti yoyote nyingine duniani isipokuwa yetu Amen How many knows that Wangapi wanafahamu hilo Nakubaliana nalo No hands but ours Hana mikono ila yetu We are the branches sisi ndio matawi he is the vine yeye ni mzabibu and he just energizes us naye hututia tu nguvu and we bear the fruit na tunazaa matunda the vine mzabibu or the branch ama matawi tawi ndio linalozaa nini linalozaa matunda Mungu awabariki sana amen amina nasoma ya mwisho amen labda ngoja kuna kitu ngoja nikisome labda simsiki bwana wabariki sana eh kuna kitu siku nilikiruka hapa kwenye ujumbe unaitwa nini unaitwa my new ministry anasema huduma uh, yangu nazungumza kuhusu kuhubiri Unajua hebu nisikizeni vizuri. Amen. Tumezungumza hapo ya kwamba tuna ujumbe wa mtu huyu mmoja. Lakini hiyo haimaanishi ya kwamba watu wengine hawawezi kuhubiri. Ila wakihubiri hawana mahubiri. Wanapaswa kurudia mahubiri ya mtu mwingine. Hiyo ndiyo sababu hawana mahubiri. Ni wahubiri wanaorudia mahubiri ya mtu mwingine. Amen. Lakini tuliuli, niliuliza swali. Kama ujumbe wa nabii una sehemu ambayo ita expire wakati fulani, wahubiri wataacha kuhubiri. Amen. Kama hauna sehemu inayo expire, wote ni neno la Mungu la saa hii linapaswa kuishiwa mpaka unyakuo. Basi wahubiri wataendelea kusimama kuhubiri, lakini hawatahubiri wazo lao hata moja. Wakihubiri wazo lao wametoka kuzimu. Anasema that's God part of God's program. Hiyo ni Mungu, sehemu ya mpango wa Mungu. Rukamani. Sikiza mpango wa Mungu mkamilifu hapa. That's God part of God's program. Hiyo ni Mungu, sehemu ya mpango wa Mungu. Preaching is his program. Kuhubiri ni mpango wake. Andika preaching is his program. Preaching is his program. Program ya Mungu haiwezi kukoma. Preaching is his program. Kuhubiri ni mpango wake. When he looked upon the apostles, alipowatazama wale mitume. He looked upon the harvest. Alitazama mavuno. He said, akasema, the harvest is ripe. Mavuno yamekoma. And the laborers are few. Lakini watendakazi ni wachache. Pray the Lord of the harvest. Muombeni baba wa mavuno. Bwana wa mavuno that he will send laborers into his harvest kwamba awatume wafanyakazi katika shamba lake au mavuno yake sawa eh how many remembered that wangapi wanakumbuka hilo ni Yesu alisema hmm. congregation says amen. amen 
Well, vema. Sasa linakuja swali kutoka kwa mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu. Why would they have to pray to the Lord of the ha- of harvest? Kwa nini to send wa- laborers into his harvest? Kwa nini walazimu wao kumuomba Bwana wa mavuno ili atume wafanyakazi shambani kwake? If the Lord of the harvest was standing there. Wakati Bwana wa mavuno yeye mwenyewe alikuwa amesimama pale. Knowing it would be done. Ali akijua kwamba jambo hilo litafanyika. Yaani Bwana wa mavuno yuko hapo. Mungu wabariki. Tuko pamoja? Bwana wa mavuno kasimama hapo. Alafu anasema, "Jamani, ye ndio Bwana wa mavuno." Anasema, "Muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi." Sasa nauliza, yeye ni Bwana wa mavuno na alisimama pale. Kwa nini aseme waombe? Na yeye ndio Bwana wa mavuno. Amen. Why? Kwa nini? God has so arranged it. Mungu amelipangilia hivyo. That is now listen to this. Hiyo ni hivyo. God has, has God has so arranged it. Mungu amelipangilia hivyo. That his program cannot move without you and I. Kwamba mpango wake hauwezi kusogea bila wewe na mimi. Amen. Amen. Narudia. God has so arranged it. Mungu amelipangilia hivyo that his program cannot move without you and I. Unaona ikiwa jambo zuri naanza na wewe na mimi kwamba mpango wake hauwezi kusogea bila wewe na mimi Ay. yani Mungu jinsi alivyolipanga kwenye mpango wake hakuna namna yote huo mpango unaweza kusogea bila wewe na na mimi sawa eh and as long as we are not doing what God leads us to do na imradi tu Hatufanyi kila ambacho Mungu anatuongoza kukifanya. We are paralyzing his program. Basi tunafanya mpango wake. Tunapoozesha mpango. Tunapoozesha mpango wake. But when the church moves by the anointing of the Holy Ghost, Holy Ghost. La, lakini kanisa linaposogea kwa upako wa Roho Mtakatifu. Then we are in God's will. Basi tuko katika mpango mapenzi ya Mungu. Doing his program. Tukifanya mpa, tukitekeleza mpango wake. Tukitekeleza mpango wake. I believe in the supreme authority of the local assembly. Ninaamini katika e, mamlaka, makamilifu. mamlaka makamilifu ya kujitawala ya kanisa la mahali. Yes. Let each, let each church be its own. Ebu acha kila kanisa liwe lijitawale lenyewe. Choose its pastors. Lichagua wachungaji wake. Its deacons. Mashemasi. It, whatever it is. Chochote kilicho. And then that way na, the, the man in there. Ndipo katika namna hiyo mtu huyo yuko mtu huyo ndani. The man huma, in there. Mtu huyo ndani humo has no bishop over him hana askofu juu yake hmm? hana askofu juu askofu neno askofu maana yake ni overseer ni mwangalizi kwa hiyo hiyo kanisa likishachagua mchungaji wake hana askofu hana mwangalizi juu yake askofu askofu wetu ni roho mtakatifu The Holy Spirit wants to speak something to that church. Roho Mtakatifu anataka kuongea jambo fulani kwa kanisa hilo. They don't have to ask anybody about whether they could do this or do that. Hawatakiwi kumuuliza mtu mwingine yeyote kwamba wafanye jambo hili ama lile. It is the individual in contact with the Holy Spirit. Ni mtu binafsi ambaye na mahusiano ya moja kwa moja na Roho Mtakatifu. Show me by the Bible what's greater in the Bible. Hebu nionyesheni katika Biblia ni kitu gani kilicho kikuu ndani ya Biblia. Local elder to a local church. Kuliko mzee wa kanisa la mahali. Kuliko mzee katika kanisa la mahali. mahali. That's right. Yes sir. Ndio hiyo ni sawa. The sovereignty of the local church ule uwezo wa kanisa kujitawala each kanisa church in itself 
Kila kanisa lenyewe. Now, brotherhood, that's wonderful. Sasa undugu hilo ni jambo la nzuri. All churches ought to be in a brotherhood like that. Makanisa yote yapaswa kuwa katika undugu namna hiyo. Together pamoja. But the sovereignty of local church. Lakini ule uwezo wa kanisa kujitawala lenyewe, kanisa la mahali kujitawala lenyewe. Lakini uhuru mkamilifu wa kanisa la mahali. Okay. Yaani iko hivi, makusanyiko mbalimbali. Mm. Tunaweza kuwa katika undugu na kushirikiana kadiri tuwezavyo. Mm. Lakini kila kusanyiko liwe na mamlaka kamili ya hapo lilipo. Mm. Ili Roho Mtakatifu akitaka kusema jambo, aliseme Kwa sababu haja ya kispawa si lazima iwe haja ya banana. Amen. Leo sisi tunaweza kuwa na jambo fulani lalo tuhusu sisi na Roho Mtakatifu anataka aseme na sisi kuwe na uhuru huo. Hiyo ndio inatufanya tusiwe dhahabu. Amen. Amen. Notice. Salia. Hii na hii ni ya mwisho sasa. Paul no, baba hii ni na ya mwisho. Being a great master teacher, Paul, well trained on his own road down to Damascus. Akiwa mwalimu kuwa aliyefunzwa vizuri, akishuka kwenda Damascus. Yaani kwenda Damascus. One day to Small. arrest people that were in this new way. Kwenda kuwakamata watu ambao walikuwa katika njia hii mpya. Now he was sincere. Sasa yeye alikuwa mnyofu. God does not judge you by your sincerity. Mungu hakuhukumu wewe kwa unyofu ulionao. I never seen any, any more sincere people than the heathens. Sijawahi kuona watu walio wanyofu kuliko wapagani. Amen. Men of them uh, even killed their own children. Wengi wao hata wanaua watoto wao sacrifice to an idol wanawatoa sadaka kwa sanamu it is not the sincerity e si kiasi cha unyofu a man could take carbolic acid sincerely thinking he was taking something else mtu anaweza kunywa tindikali akiwa anajua kwamba kwa unyofu kabisa akifikiri kwamba alikuwa anakunywa kitu kingine sincerely sincerity doesn't save you unyofu haukuokoi there is a way that is seemed right unto a man kuna njia inaonekana sahihi kwa mwanadamu but the end thereof is ways of death bali mwisho wake ni mauti kwa hiyo tunapaswa kuwa wanyofu kiukweli lakini wanyofu katika nini katika neno bwana wabariki sana tuwe wanyofu katika neno hebu sikiza hii ni ya mwisho nafikiri kama uh, kama sitajali kama tutajali ni ya mwisho Amen Tunaona kup... najua kwamba nimewachelewesha najua Yaani najua vizuri sana kwamba nimewaweka muda mrefu najua Najua kwamba mnachoka najua Lakini ni lazima nipakue chote kiishe Kwa sababu na muda wenyewe tuliobaki nao sio Kwa najua vizuri sana hilo najua msifikiri sijui najua na mimi nasimama hapa muda mrefu najua nyi mmekaa fadhali lakini najua nabii anasema mahali fulani kuna kitu hapa kisikilizeni amen i believe some day the real bride of christ naamini siku moja yule bibi harusi halisi wa kristo hiyo ndio sababu nashindilia nikipata fursa kama hivi nashindilia vikae tu kwa sababu vitatusaidia hapa mwishoni tunapoendelea kusonga acha tu vishindiliwe tujue umuhimu wake bwana ubariki sana i believe some day the real bride of christ will be forced to stop preaching na the amini, word of god naamini siku moja bibi harusi wa kweli wa kristo atasimamishwa asihubiri tena will be forced atalazimishwa to stop preaching the word of god atalazimishwa kuacha kuhubiri neno la mungu sawa siku moja siku moja 
kanisa la anglikano litakazalazimishwa lisihubiri neno la Mungu the bride of Christ bibi harusi wa Kristo ahadi huyo ndiye atakaye banwa wanafiki unafikiri watazuiliwa bibi harusi wa Kristo the bible prophesies of it in revelation 13:16 biblia inatabiri jambo hilo katika ufunuo 13:16 if you want to put it down kama mtataka kuliandika chini denominations will force it to stop madhehebu yatalazimisha kanisa hilo la bibi harusi lisimamishe maubiri all takes all take its mark vinginevyo ni wachukue alama yake mbona unanongona eh? unawaogopa ah oh take his mark yani vinginevyo wachukue alama yake mimi ndiyo maneno niliyoyapata kwa nabii haya yanayosema ya kwamba kuhubiri bibi harusi kutakoma ni haya tu kwamba uh, kwamba siku moja bibi harusi atakatazwa kuhubiri umenielewa vizuri na kwamba imetabiriwa katika ufunuo 13:16 ni nabii anasema anasema madhehebu watalilazimisha watamlazimisha bibi harusi kuacha kuhubiri vinginevyo achukue alamu tuko pamoja then when the lamb will take his bride ndipo and judge, ndipo mwana kondoo atakapochukua atakapochukua bibi harusi wake na kumhukumu ile kahaba kwa jambo hilo sawa hili ni kitu hiki ni kitu ambacho tunakisubiri. Bwana wabariki sana. Hiyo ndiyo sababu kuna mkazo. Amen. Kuna mkazo wa kila mtu. A, 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 msiwe watu wakuja kusikiliza neno la Mungu kanisani. Kuja tu kusikia, yani wewe mahali pekee unasikiaga neno la Mungu ni kwenye ibada kanisani. Nyumbani husomi jumbe usikilizi kanda huna wakati unakuja tu kusikiliza wahubiri peke yake Mungu abariki sana sasa okay tukikatazwa kuhubiri utaishije Bibi harusi atakapozuiliwa kuhubiri kwa sababu atazuiliwa sio ni lazima ni lazima kuhubiriwa kukusaidie uende na wewe uchukue neno usome kwanza inakusaidia usidanganywe Yaani watu wavivu wa kusoma jumbe na kusikiliza kanda. Umenielewa? Ni watu ambao hawajui, yani yani wamejibweteka. Haitakiwi kujibweteka. Bwana wabariki sana. Mnajuaje? Unajua mtu mmoja aliniuliza swali. Samahani. Samahani naomba niongee hivi tu kidogo. Mtu mmoja tulikuwa tunaongea akauliza swali. Aliuliza swali asema kuna watu ambao walimwandikia walimwandikia Joseph Barana Mbarua kumuuliza eti sisi sasa mchungaji wetu achezi kanda sasa sisi achezi kanda peke yake maana hiyo hapo ndipo penye tatizo kanda peke yake hayo maneno kanda peke yake hata Joseph hajasema achezi kanda peke yake sasa tufanyeje tutoke kanisani tumemwambia asiki tutoke kanisani akaambia tulifanya vema kutoka kanisani akaambia mlifanya vema eh kwa nini yuko sahihi walifanya vema kutoka kwa shida iko wapi kwa sababu gani unataka awaambie kwamba amkufanya vema rudini sio nini wakati wao wenyewe kwanza kwa kuanzia hawana imani na mpaka mpaka wanaandika barua hawana imani naye sasa wakibaki si ni shida si ni vurugu tu si ni fujo mnasababisha fujo bila sababu halafu okay kuna maana kuna mtego kumbuka Joseph ni nabii anapoongea anaongea prophetically anaongea maneno ya kinabii amen yeye anasema hivi kila mtu 
unapaswa kucheza na kusikia kanda peke yake sasa wewe ukimpinga utakuwa na mapepo kwa sababu hata hivyo unataka umsikilize nani unataka usikilize nini Bwana wabariki sana sikiliza kanda sikiliza kanda ukisikiliza kanda inakuambia hivi kuna mchungaji ambaye kama hutajua hutaheshimu kwamba ametoka kwa Mungu hatakuwa na chakula cha uzima. Ukicheza kanda inakuambia hivi Mungu alilipiga ngome kanisa lake kwa yeye mwenyewe. Lakini huyo yeye mwenyewe ni zile huduma ngapi? Alafu hapo nina jambo la kusema. Nisamehe hii ndio ya mwisho kabisa. Nilienda kwenye kamusi nikatafuta neno ambayo nilisha sema siku moja hapo ngoja nirudie tena. Kitu tunachokiita five fold ministry. Kiswahili kimetafsiriwa vibaya. Nilikisema tena siku nyingine hapo. Five fold ministry. Neno five fold unaweza ukasema two fold, three fold, eh, four fold, nini unaweza ukasema vyovyote seven fold unaweza ukasema unavyotaka. Ukaziweka hizo namba. Inamaanisha nini? Five fold kama hapa nimechukua ina maana hii hapa having five units or members e, kuwa na unit nyingine yenye yenye sehemu tano sehemu kama sehemu tano tu ama um, ama viungo vitano viungo vitano au maana nyingine ni being five times as great or as many ama chenye nguvu mara tano zaidi tuko pamoja eh mm. Lakini inaitwa haitwi five fold Kiswahili kinatufanya tuone kana kwamba huduma tano zinamaanisha hivi Kuna watu watano ambaye kila mmoja ana huduma yake Huo ni uongo Hamna watu watano ambao kila mmoja ana huduma yake Kuna mtu mmoja tu <coughs> mwenye huduma yenye sehemu tano na huyo ni Yesu Kristo. Ile five fold maana yake ni mtu mmoja ni, ni five fold ministry sio five five fold ministries. Sio five fold ministries ni five fold ministry. One ministry. Huduma moja. Huduma moja yenye sehemu tano ndio maana hiyo huduma moja yenye sehemu tano ni Mungu mmoja ambaye huyo Mungu mmoja ndio ngome ya kanisa lake. Amen. Kwa hiyo sio hawa watu. Usije ukakutana uka, uka sio hawa watu. Hawa watu sio. Ni ile huduma ni moja yenye sehemu tano. Ambayo hiyo moja yenye sehemu tano ni huduma ya Yesu Kristo. Hakuna mtu anayemsaidia Yesu Kristo kuhudumia kanisa lake. Huwezi yeye ndiye analihudumia kanisa lake yeye mwenyewe akiwa katika umbo la Roho Mtakatifu Mungu awabariki sana kwa hiyo ni five fold ministry ni huduma moja Sasa ukisema hivi huduma tano zimeshindwa utakuwa uelewi vizuri kwa sababu utakuwa unasema vazi la Mungu limechanika Utakuwa unasema hivi vazi la Mungu limechindwa kumfunika au ngome ya Mungu imeshindwa kulinda watu wake ndio tafsiri yake ni huduma moja ya Yesu Kristo isiyo shindwa ikiwa na matawi matano au namna tano za kutenda kazi lakini ni Yesu Kristo yule yule Mungu awabariki sana. Ndio sababu mimi sikubaliani na wazo la kusema huduma tano za zimeshindwa zinaweza kushindwa. Haiwezekani. Watu binafsi walioko kwenye hizo huduma tano wanaweza wakashindwa wao. Sio huduma tano kushindwa. Utashindwa wewe. Hiyo huduma haiwezi kushindwa. Sababu ikishindwa maana Kristo ameshindwa. Bwana awabariki sana. Nimeweka muda mrefu Nilianza pale mwanzo nikasema kufundisha ni hatari kidogo. 
na kweli ni hatari namna hiyo bwana wabariki sana naomba niishie tu hapo niliwaza nikaoko na urumia hata wageni labda ningeenda niingie mahali pao hamna Mungu anapotaka kuongea na kanisa lake mambo yake anaongea mambo yake mtu mwingine kama yeye hakupata chake basi unakuwa hamna namna kwa sababu hata hivyo atuwaingizi watu mbinguni tunawarudisha mbinguni Bwana wabariki sana Mimi niishie hapo Eh nikiri kwamba nimewaweka muda mrefu namba msina sita kwenye tenzi nikiri kwamba nimeweka muda mrefu kuliko kawaida hata sijui vipi mtafanya mambo mengine